तिथे असणाऱ्या व्यक्तीची फार धडपड असते तर त्या धारणेतनं आजचे जे वक्ते आहेत वैद्य चंद्रशेखर थिटे माझ्या अनेक मित्रवर्यांपैकी मित्र चार पाच वर्षाचं अंतर असेल परंतु मला कधीच त्याच्या आणि माझ्या वागणुकीतनं ते कधीच तसं जाणवलं नाही म्हणजे मित्र म्हणून पुरेसा आदर आणि ज्यावेळी गप्पा मारायच्या असेल त्यावेळी पुरेशी उंची की सहजपणे कुठल्याही विषयावर कुठलाही विषय असू दे की आम्ही म्हणजे आत्ताला आम्ही इतके वेगळं आहोत की खूप दिवसात आमची एकमेकांची समोरासमोर भेट नाही परंतु ज्यावेळी तसा वेळ होता त्यावेळी आम्ही दोघे काय मनकर्णिकाच्या दुकानात किंवा त्याच्या क्लिनिकला जाऊन बसलेलं असायचं आणि कुठल्याही विषयावर चर्चा व्हायची सरांचं पदवी शिक्षण टिळक आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये एकोणीसशे नव्वद साली पूर्ण झालं सरांचं पंच्याण्णव साली काय चिकित्सामध्ये एम डीचं पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालं आणि त्यांनी सोपद्रव आमावाताची चिकित्सा हा त्यांचा विषय होता मुळचे ते मंचरचे आणि शालेय पूर्ण जीवनामध्ये त्यांच्या त्यांच्या हुशारीची चुणूक त्यांच्या प्रगती पुस्तकावर स्पष्ट दिसत होती आई शिक्षिका असल्यामुळे काहीही विशेष म्हणजे मला असं वाटतं की असं आमचे ज्या घरी जाऊन इंटरॅक्शन व्हायच्या त्याच्यात आईने काय त्याला सांगितलं नसेल बाबा अभ्यास कर हाच ह्याचा असा अभ्यास करत असेल म्हणजे फारशी अडचण पडली नसेल असं मला वाटतं मग फटके म्हणून बस अभ्यास आला वगैरे असं काही चंद्रशेखरच्या बाबतीत कधीच झालं असेल असं वाटत नाही त्याच्यानंतर म्हणजे सरांच्याकडे सत्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वद या तीन वर्षाच्या काळा कालावधीमध्ये सरांच्या विचारांचा सरांकडे जायचे त्यावेळी हॉस्टेलला राहिला होते सरांच्या विचारांचा प्रभाव त्यांच्यावर अशा तऱ्हेने पडला की पुढील जीवनामध्ये हा प्रभाव घेऊन आत्ता मी सांगितलं तसं उत्तम वैद्य होणे हाच आयुर्वेद वर्धनाचा एक उत्तम मार्ग आणि सहज त्यातनं सहज निघणारा मार्ग आहे असं जाणून उत्तम वैद्य होण्यासाठी जे जे कष्ट लागतील ते ते त्यांनी केले दुर्दैवाने आधी त्यांना संस्कृतचा त्यांचा गंध म्हणजे संस्कृत शाळेमध्ये नव्हतं परंतु माझ्या आणि त्यांच्या टीका वाचनाच्या काळामध्ये मला कधीच असं वाटलं नाही की ह्याला संस्कृत येत नव्हतं तर आता मी काल पहिले लिहिलं की संस्कृतची उत्तम जाण आणि नंतर त्यांनी मला सांगितलं की नाही माझं ते संस्कृतचं असं काही ऑथेंटिक शिक्षण झालेलं नाही आहे आणि बी ए संस्कृत टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात करायचं होतं ते पण नाही केलं एम ए करायला सुरुवात केली ते अर्धवट पडलं पण त्याच्या आणि माझ्या टीका वाचनाच्या कार्यक्रमामध्ये कधीच असं मला जाणवलं नाही की तो इतक्या चांगल्या पद्धतीने त्याचं त्याला विषद करायचा ते त्याचं उकुलन करायचा की मला मला स्वतःला ऍक्च्युली त्याला संस्कृतचं असं ज्ञान नाही असं मला कधीच कळलं नाही इतक्या चांगल्या पद्धतीने त्याच्या त्यांनी प्रगती केली होती चिंचवडला असताना एक महत्वाचा उद्योग आहे म्हणजे आपण वैद्य व्हायचं याच्या व्यतिरिक्तच्या भानगडीत पडायचं नाही म्हणून कितीतरी वेळा संधी बिंदी येऊन सुद्धा किंवा क्वचित प्रसंगी वैद्यकीय व्यवसायामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक स्थितीला पर्याय म्हणून कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी जा अध्यापक म्हणून काहीतरी कर या भानगडीत तो पड कधी पडलाच नाही बरोबर ना सर तर त्या याच्यात म्हणजे कुठल्या तरी कॉलेजला जायचं थोडं दोन तास शिकवायचं शिकवायचं असेल तर क्लिनिकमध्ये येऊ देत विद्यार्थी सहजपणे जेवढं काय चांगलं शिकवता येईल तेवढं शिकवायचं पण कॉलेजला जायचं नाही का तर एक वैद्य व्हायचं हीच त्याच्या मागची धारणा त्यांनी आत्ताला चिंचवड पिंपरी या भागातल्या आयुर्वेद व्यासपीठाचं अध्यक्षपदी ते आहेत मधुजीवनमध्ये कालविशेषांकात लिखाण केलेलं आहे वेगवेगळे सकाळ लोकमत या दैनिकांमध्ये लिखाण केलेलं आहे वेगवेगळे जवळच्या शाळांमध्ये आयुर्वेदाचा विस्तार व्हावा म्हणून सहज म्हणजे त्यांना आकलन होईल अशा तऱ्हेची भाषणं त्यांनी दिलेली आहेत आणि स्वतःच्या क्लिनिकमध्ये असंख्य विद्यार्थ्यांना निर्माण करण्याच्या कार्यामध्ये त्यांचा सहभाग आहे त्यांच्या पूर्ण कारकिर्दीमध्ये जो प्रभाव आहे त्याच्यामध्ये मला जे आठवतं ते साधारण 
चौऱ्याण्णव ते अठ्ठ्याण्णवच्या काळामध्ये त्यांचे वडील मोठ्या दुर्धर आजाराने आजारी होते परंतु या काळामध्ये गाडगीळ सरांचे चिकित्सा सरांना चालू होती आणि त्या काळामध्ये म्हणजे कुठंही हडबडून न जाता ही चिकित्सा करायला पाहिजे का ती चिकित्सा करायला पाहिजे का आप्त म्हणून स्वीकारल्यानंतर सहजपणे जे सांगतील त्याप्रमाणे त्याचं एक्झिक्युशन करणे आणि त्याच्यामध्ये आणि पण परंतु जर तर काही किलमिश नाहीच ही गोष्ट नक्कीच आपल्याला प्रेरणादायक आशादायक आहे त्याच्यासाठी आजारपण यायला पाहिजे असं नाही पण इथेच तर टेस्टिंग असतं तुम्हाला एकदा म्हणजे कुठेतरी आपल्या मुलाचा ताप एकशे तीनच्या वर जायला लागला की हॉस्पिटलला जायला पाहिजे का रक्त तपासायला पाहिजे का असं का तसं का हे सहज होतं आणि खरं म्हटलं तर याच्या आधी ते ह्याच्याहीपेक्षा जास्त व्हायला हवं होतं पण आत्ताला म्हणजे या परिस्थितीमध्ये किंवा चौऱ्याण्णव ते अठ्ठ्याण्णव या काळात ते आणखी सहज झालं असतं कारण एवढा प्रभावच नव्हता आता तर निदान पुला खालनं बरंच पाणी गेलेलं आहे खूप अनुभव जमाला झालेले आहेत त्यामुळे एकशे पाच एकशे सहा परवाला आमच्या ज्वारा पुनर्वसूची जी हे झाले सेमिनार झालं किंवा चर्चासत्र झालं त्याच्यात वैद्य योगेश काळेने सांगितलं एकशे साठ टेम्परेचर त्यांनी स्वतः बघितलेलं आहे आणि काही नाही आपसमाराचा वगैरे काही वेग बिग नाही याचा व्यवस्थित ते झालं म्हणजे असे जेव्हा अनुभव ऐकतो तेव्हा हे उलटं उलटं की जेव्हा अलीकडच्या काळामध्ये नाही आपल्याला या परिस्थितीमध्ये आपताने जे सांगितले त्याचा सहज स्वीकार करून त्याची चिकित्सा करायला पाहिजे भावाचे दोन वेळा ऍक्सिडेंट झाले एकदा तर त्याचा फोर ऑन तो टेक्निकल कामात आहे मशीनमध्ये हात गेला आणि पूर्ण वाकडा तिकडा होऊन म्हणजे काय म्हणतो ना आपण एखादी बांबू असा पिळावा तशी परिस्थिती झाली त्याचं जे काय शस्त्रकर्म करायचं ते झाल्यानं पण उरलेलं सगळं हात सरळ करण्याचं काम गुरुजींनी आपलं धारा बिरा करून काही त्याचा गा गाजा वाजाने म्हणजे माझ्यासारखं असताना तो नुसतं सगळ्या पिंपरी चिंचवडमध्ये बोंबाबोंब करत फिरला असता आहे बघा हात सरळ झाला मग ते सरांच्या ह्याच्यात काय त्यातलं त्यातली भानगडच नाही हा ते होतो अरे काय म्हणजे ना खरं धारा बिरा केली ना काय तसा प्रॉब्लेम येत नाही झाला तो सरळ तर अत्यंत मितभाषी त्यामुळं आजचे त्यांचे सगळे शब्द मित मधले आलेले आहेत असं लक्षात ठेवा सु प्रेशियस आहेत ते हे लक्षात ठेवा तर रिॲक्ट करण्यापेक्षा रिस्पॉन्ड करणं एक क्षणभर तू जा अरे तो असा असा आहे बरं काय नाही मग तू काहीतरी बोल नाही बघून तुला असं वाटत तू असं मग त्याच्याशी कधीतरी बोलल्यानंतर मग दोन तीन चार तू म्हणतो ते खरं आहे म्हणजे थोडा आहे तसा पण ठीक आहे ना त्याला असू देणं तसं तू काय तुझं म्हणून मी एवढा आकांत आकांतांडो करतो तू जर नाही ठीक आहे त्याला वागूच होत असं काय एवढा प्रॉब्लेम इतकं शांतपणे काही गोष्टी घेता आल्या पाहिजे फार महत्वाचं आहे तर अशा तऱ्हेने आपलं म्हणजे विचार करून रिस्पॉन्ड करणं म्हणजे त्यामुळं त्याच्यात एक आहे की असं एकदम वैद्य कोलटकर म्हणजे माझंच असं कोलटकर सर भेटले प्रभाव झाला संप एक दिशा मिळाली उगत परत कोलटकर सरांनी पुढे पाठ केली का पोट केलं का काय त्याचे संबंध नाही एक मार्ग दिला एका चॅनलमध्ये टाकलं ड्र गेली गाडी यांचं त्या स्टेशनवर खूप वेळ इकडे तिकडे तिकडे सगळं बघून एकदा स्वीकारल्यानंतर मग मात्र मार्ग तिकडे तिकडे नाही तर वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्व असतात त्याच्याप्रमाणे वेगवेगळे अभ्यास असतात त्या अभ्यासाचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो आणि त्यासाठी त्याची माहिती मिळणं मी ती म्हटली की गुगल वाईट आहे मी उलटं म्हणतो माहिती मिळायची ज्ञान पण कसं मिळणार त्यामुळे माहिती पण मिळू दे आत्ता कितीतरी वेळा ह्या माहितीतनंच ज्ञान मिळतं त्यामुळे ती माहिती मिळू दे आणि अशी माहिती जी आत्ता मी सांगितलं तसं नवनीत या स्वरूपाची आहे या स्वरूपाची आत्तापर्यंतच्या सरांचा जो कोल्हटकर सरांचा त्यांच्या जीवनावरचा त्यांच्या वैद्यकीय व्यवसायाचा प्रभाव आणि स्वतःचा अभ्यास आणि स्वतःचं आयुर्वेदाचं त्यांची समज या गोष्टी आज या व्यासपीठावर सर आपल्या कौशल्यपूर्ण सांगण्याच्या 
मार्गाने ते आज आपल्यापर्यंत पोचवतील पुढची कार्यवाही करण्याची मी कांचनला विनंती करेन धन्यवाद सर्व गुरूंना पलटकर सरांना आणि सर्वच गुरूंना वंदन करून आमचं माझं बोलणं सुरू करतो मल निर्माण होता त्यामध्ये 
धन आणि द्रव अशा पुढच्या रूपाचे मल म्हणतात धन मल म्हणजे पुरुष आहे आणि द्रव मल म्हणजे मुद्रा आहे माहिती आहे आपल्याला शिवाय पुढे जाऊन आणखी पचनाची प्रक्रिया ही ती तिथे थांबत नाही त्याच्या पुढे जाऊन धातूंचा परिणाम म्हणजे अन्नाचा परिणाम धातू बरं होत असतो त्याच्यामध्ये जो केलेला निर्माण होतो त्याचं सुद्धा पुढे जाऊन मुद्रामध्ये रूपांतर होतं आणखीन पुढे जाऊन मुद्राची व्याप्ती रूपपर्यंत जाते तर शरीरातला उदक उदक धातू असं आपण म्हणूया हे जे काही आहे हे विविध प्रकाराने शरीरामध्ये व्यक्त होत असतं असं जटाचार्यांनी शारीरिकस्थानात उल्लेख केलेला आहे विशेषतः अंजली प्रमाणाच्या काळजी तर दश उदकस्य अंजल्य हा शरीरे सेनांजली प्रमाणे यतु प्रच्छ व मान पुरुष मनुपद्धाती अतियोगेन तथा मूत्र मुद्र मानण्याशी शरीर धातू तिथे अतियोगेने शब्द आहे पण पुढे जाऊन त्यांनी असं उल्लेख म्हणजे पुढे विषय केलेला आहे त्यांनी की मूत्रामधील जो काही द्रवत्वाचा भाग आहे तो संपूर्ण शरीरातील उदक उदकामधून प्राप्त झालेला आहे आणि हेच उदक लसिका रुधिर पुरुष सुद्धा पुरुषामध्ये सुद्धा त्याचा अनुभव त्या उदकाचा निर्माण होतो आणि त्या उदकाचं प्रमाण दशा अंजली मूत्र हा एक मल आहे आणि आता इथे थोडस संज्ञा त्या मूत्र संज्ञा आहे त्या संज्ञेची नेमकी व्याप्ती असा काय अभिप्रेत आहे ते आपण बघण्याचा प्रयत्न करू तर दोषधातू मल ह्याच्यामध्ये मलिनीकरणात मला असं व्याख्या मलाची व्याख्या म्हणाल तर मलिनीकरणात मला अशी आहे आता फक्त मलिनीकरण करणं एवढंच जर का मलाचं काम असतं तर दोषधातू मला मुलं मी शरीरात असं म्हटलं नसतं दोषधातू मल ह्या तिन्ही गोष्टी शरीराचं मूल आहे म्हणजे इतकं त्याला महत्व आहे त्यामुळं आणि शिवाय पुढे असं लक्षात येतं आपल्या की मूत्राच्या ठिकाणी सुद्धा कार्यकारित्व आहे तो क्रियाशील आहे म्हणजे त्याच्याकडे कार्य करण्याची पण शक्ती आहे वास्तविक हे तीन स्वतंत्र गोष्टी आहेत मल हे जेव्हा नुसतं मल असं आपण जेव्हा म्हणतो तर टाकाऊ भाग तेवढा त्यातला अर्थ आहे प्रेम धारण असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला धातुत्व प्राप्त होत धातू ही संज्ञा जी आहे ती धारणाच्या बाबतीत वापरली जाते आणि क्रियाशीलत्व ही गोष्ट दोषांच्या बाबतीत वापरली जाते मग आता मल असून सुद्धा त्याच्यामध्ये धारण करण्याची सुद्धा क्षमता आहे आणि त्याच्यामध्ये एक प्रकारे क्रियाशीलत्व म्हणजे दोषत्व सुद्धा आहे तर आपल्या सगळीकडेच म्हणजे आपण सुरुवातीला जेव्हा आयोजन शिकत असतो तेव्हा ह्या ज्या संज्ञा आहेत याला एक रिजिड लिमिटेड अर्थ आहे असं आपण समजत असतो पण तो अर्थ तेवढा रिजिड नाही आहे त्याच्यामध्ये ज्या वेळेला एखाद्या संज्ञेचा ज्या अर्थाने आपण विचार करत असतो तेवढा पुरताच मर्यादित त्या क्षणापुरता असतो किंवा त्या अधिकारापुरता असतो पण इतरत्र तीच संज्ञा वेगळ्या अर्थाने वापरली जाऊ शकते असं त्या संज्ञेचा अर्थ व्यापक होत जातो आता दोष ही जी संज्ञा आहे ही सुद्धा अशीच व्यापक आहे आणि मलामध्ये सुद्धा अर्थात मल जेव्हा क्रियाशील असतात तेव्हा त्याच्यामध्ये कर्म करणारा जो असतो तो दोषच असतो विशेषतः चरकाचार्यांनी वातकलाकृती अध्याय जे सांगितलेले आहे त्याच्यानुसार मलातील शुभ कर्म करणारे जे दोष आहेत उदाहरणार्थ शरीराचं धारण करण्याचं कर्म करणारे केले तेव्हा आपण अग्निधारण अग्नीचं धारण विष करत असतो तर ही शुभ कर्म करणारा मलाच्या मार्फत करणारा हा दोषच आहे मलातील अशुभ कर्म करणारा उदाहरणार्थ अश्वरी किंवा केशवी किंवा काय प्रकारे कुठल्याही जे मलाच्या मार्फत व्यक्त होणार काय झाले ते करणारा सुद्धा दोषच असतो पुढे तर हा संज्ञा विपर्यय असा आपल्याकडनं चुकून होऊ शकतो ह्याविषयी पूर्वी फार मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असत आणि साधारण एकोणीसशे तीस चाळीसच्या दरम्यान जुनी गोष्ट तुम्हाला सांगतो की म्हणजे याची जी वाचनात आलेली आहे विशेषतः इथे जे संदर्भ लिहिलेले शारीरिक तत्वदर्शन असे पुस्तक वैद्य पुरुषोत्तम शास्त्री हिरलेकर म्हणून फार मोठे वैद्य अमरावतीला गेले आणि त्यांनी काही पुस्तकं लिहिले गेले आणि त्यात आपल्याला म्हणजे विशेषतः आधुनिक शास्त्र शिकून आल्यानंतर आयुर्वेद शिकायचं आहे 
अशी परिस्थिती असताना आयुर्वेदातलं मर्म मूळ तत्व आणि त्या दोष त्या संज्ञांचे नेमके अर्थ कळून घेण्यासाठी उपयोगी पडेल असं लेखन पुरुषोत्तम शास्त्री केलेलं आहे त्यामुळे ते अगदी मुळात वाचण्यासारखे आहेत आणि त्यातनं मिळालेले काही हे संदर्भ आहेत आणि ते लिखून दिलेले आहेत तर दोषात मुलं ह्याच्या संज्ञा आहेत ह्याला जर का वैशिष्ट्य नसतं वेगवेगळेपणा नसतं कारण त्यावेळेला असं एक मतप्रभाव आला होता की ह्या संज्ञांमध्ये सारख्या अर्थाच्या असे बऱ्याच वेळेला सारख्या अर्थाने या वापरल्या जातात म्हणजे उदाहरणार्थ त्रिधातू या शब्दाने त्रिदोष असं समजावं तर ह्याच्याविषयी पनवेलला आणि काशीला वगैरे परिषदा झाल्या होत्या आता ही सगळी ऐतिहासिक माहिती आहे ती पुस्तकांच्या प्रस्तावनांमधून वगैरे येते काय त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी त्रिधातू म्हणजे त्रिदोष असं समजावं असं काही लोकांचं मत होतं आणि त्या परिषदांमध्ये हे मन चुकीचं आहे असं एस्टॅब्लिश झालं होतं तर तिथे दोष म्हणजे फक्त शक्ती स्वरूप आहेत धातू हे शक्तियुक्त आहेत आणि मल हे शक्तिहीन आहे असं पुरुषोत्तम शास्त्रींनी एस्टॅब्लिश केलेलं मत आहे तर भिन्न संज्ञांनी हे सांगितलेल्या तीन स्वतंत्र गोष्टी आहेत आणि जिथे जिथे जो जो संदर्भ ज्या अर्थाने आलेला असेल त्या अर्थानेच तो आपण घेतला पाहिजे पुढे हे द्वंद्व मूळ आहे की द्रव्य आणि शक्ती असा त्यांनी विभाग केलेला आहे सत्तम जास्त निर्लेकरांनी जे विवेचन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये द्रव्य आणि शक्ती असा शरीराच्या बाबतीत दोन भाग होतात दोन भाग निर्माण असं सांगितलेलं आहे आणि दृश्य आणि अदृश्य अशा स्वरूपाने द्विविध असं शरीर असतं हे त्यांनी एस्टॅब्लिश केलेलं आहे तर आणि हा जो विभेद विभाग आहे की दृश्य स्वरूपात जे दिसतं ते द्रव्य आणि मागून कार्य करणारं जे गुणस्वरूप असतं क्षणभर त्याला आपण गुणस्वरूप म्हणून त्याला शक्ती असं म्हणावं आणि त्या शक्तीवर आधारित नेक्स्ट शक्तिरूपम शक्तियुक्तम शक्तिहीनम तथे गोचर शरीर रूपम त्रिविधम दोष धातू मला आपल्या आता इथे शक्तिरूप हे दोष आहे शक्तियुक्त हे धातू आहे आणि शक्तिहीन हे मला आहे शक्ती रूप असे इथे शब्द वापरले आहे शक्ती स्वरूप नव्हे काही त्यावेळेच्या विद्वानांचं असं म्हणणं होतं की शक्ती म्हणजेच केवळ दोष कारण विशेषतः वातकला कधी अध्यायापण वाचला तर तिथे अग्नि सोम वायू ह्या देवताच शरीरांतर्गत होऊन शुभाशुभ कर्म करत असतात असं वर्णन केलेलं आहे तर विशेषतः त्यामध्ये केवळ शक्ती स्वरूप असं द्रव्य आहे ते दोष आहे किंवा द्रव्य नाहीच केवळ शक्तीच आहे असंच त्यालाच दोष म्हणावं असं एक मत होतं ते त्यांनी पुढे काढलं तर केवळ शक्ती स्वरूप नसून सापेक्षतेने अधिकतर शक्ती संपन्न असं जे काय आहे आणि सामर्थ्य अतिशय युक्त असं जे काय आहे त्याला दोष म्हणा हे मी काय सांगतो तर मलाच्या ठिकाणी विशेषतः आता मूत्र मल आहे आणि ह्या गोष्टीचं केवळ तात्विक अर्थ नाही आहे याचा डायरेक्टली प्रॅक्टिसमध्ये परिणाम काय काय होऊ शकतो अर्थ आपण जर बरोबर लावला तर आपल्या ग्रंथांनी सांगितलेले जे काही उपचार आहेत मलावरचे म्हणून सांगितलेले जे उपचार आहेत ते योग्य प्रकाराने आपण वापरू शकतो असं त्याचं महत्वाचं मुद्दा आहे तर आधुनिक काळात सुद्धा ह्या स्वरूपाने विचार केला गेलेला आहे विशेषतः नेक्स्ट वैद्य भावीसाठी आता एक मे दोन हजार बाराच्या सृजन चिकित्सेमध्ये एक लेख लिहिलेला आहे डिस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह बेस्ड ऑन एव्हरन्स या नावाचा अतिशय वाचण्यासारखा आहे आणि जिथे जिथे आपल्या मनामध्ये असा कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होतो की दुसऱ्या तुम्हाला या संज्ञा आहे त्याचा आपल्या आत्ताच्या नॉलेजच्या बॅकग्राऊंडवरती आपण काय अर्थ निघता लावा तर त्याची सोडवणूक त्यांनी फार त्याच्यातलं एक थोडक्यात एक वाक्य जे दिले सुरुवातीचंच वाक्य आहे वेस्टर्न सायन्स इज अंडरस्टँड बॉडी इज रिटेन अँड एक्सक्रिटेड कॉम्पाऊंड शरीर हे काय आहे तर काही शरीरातले घटक हे काही काळ शरीरात राहतात काही घटक जास्त काळ राहतात काही घटक कमी काळ राहतात आणि मग कालांतराने ते कमी कमी होत जातात जुने घाल कमी होत जातात नवीन घाल त्याची जागा घेत राहतात मग असं आहे तर शरीरात कंटिन्युटी त्याची कशी राहते किंवा कायमस्वरूपी असेल असं काय गोष्ट आहे 
आणि विशेषतः स्रोतसांच्या बाबतीत हा प्रश्न येतो की स्रोतस ही स्वतंत्र एंटिटी म्हणून प्रत्येक वेळेला पुढे येते आपल्याला आणि स्रोतसांना आपण धातूंच्या व्यतिरिक्त असं इमॅजिनच करू शकतो स्रोतस असं आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा काहीतरी पोकळी आहे पण पोकळी जरी असेल तरी सुद्धा ती कुठल्या तरी धातूने बंदिस्त आहे म्हणजे स्रोतस म्हणजे ती धातूंनी बनलेली नली का एवढंच आपल्या डोळ्यासमोर येत तसं आपण प्रयत्न नसून स्रोतस हे स्वतंत्र आहे आणि केवळ म्हणजे आता क्षणभर असं म्हणतो की केवळ आकाश महामूत केवळ ती पोकळी म्हणजेच स्रोतस असं त्याच्यामध्ये एक अर्थ अभिप्रेत आहे आणि ते हवीसाठी सारं फार सुंदर पद्धतीने ह्या लेखामध्ये बोलले जातात आणि आता हे शारीरिक तत्वदर्शन पुस्तक सांगितलं त्यातही संरक्षितामुळे सर्व अपच्छन्ना देह राहतो भगवंतता पुरुषाद्य देह आता ह्याच्यामध्ये जे काही देह धातू आहे त्या देह धातूंचं संरक्षण करण्यासाठी मला आहे धातू हे सुद्धा कशाचं तरी संरक्षण करतात म्हणजे शक्तिरूप असं दोषांचं असं क्षणभर आपण म्हणलं आहे त्यांच्या मार्गातनं दोष हे काम करतात तर मलाच काम आहे ते धातूंचं संरक्षण करायचं आणि आता मी साठी सरांचं जे व्याख्यान सांगितलं हे ह्याच्याशी अगदी मिळत जुळत आहे की शरीर हे केवळ मला स्वरूप येणे पण म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर डेड टिश्यू ह्यानी बाहेरची स्किन बनलेली असते त्याच्या आत्मधला जो टिश्यू असतो त्याला आपण लाईव टिश्यू म्हणत असतो पण तो सुद्धा वास्तविक त्याच्यामध्ये तो सुद्धा शेड होऊन जात असतो तो काही स्थिर नसतो काही कार्यस्वरूपी तिथे राहत नाही तो सारखं बदलत असतो म्हणजे उरत ते काय नेक्स्ट तर जे उरत ते स्रोतस आहे आणि तोच पुरुष आहे असा आपल्या गैरसमज होण्याची शक्यता असते आणि ते आपल्याला इथे उत्तर किंवा सांगतो पाच सूत्र चार ज्यामध्ये हे सूत्र जर वाच करतो आपल्या लक्षात अतिशय ते स्रोतसामेव समुदाय पुरुष इच्छंती काही लोक असं म्हणतात की स्रोतसांचा समुदाय म्हणजेच पुरुष आणि त्याला कारण अशी आहे असं वाटण्याचं काय कारण आहे तर सर्व गतत्वात सर्व सर सरत्वाच दोष प्रकोप पक्ष धरा लावून ते सर्व गत असल्यामुळे सर्व सर असल्यामुळे दोष प्रकोप प्रकोपण आणि प्रशमन करण्यासाठी कारणीभूत असल्यामुळे न तू येतं देव तर हे असं नाही आहे केवळ स्रोतसांचा समुदाय म्हणजे सुद्धा पुरुष नाही तर स्रोतस ही यच्च वहंती यच्च आवहंती म्हणजे ज्या गोष्टींचं वहन करतात ज्या गोष्टींचं पोषण करतात यात्र ज्या अवस्थित आहे जिथे ती स्रोतस आहेत अवस्थित आहे सर्वंत दन्नत्य म्हणजे ते सर्व त्या पुरुषापेक्षा जो चिकित्सा दिग्ग जो पुरुष आहे त्यातला जो मुख्य म्हणजे आपण असं म्हणतो की जीवात्मा आणि त्याच्या मागचा परमात्मा याच्या पेक्षा वेगळ्या स्रोतस ही या पुरुषापेक्षा वेगळी आहे तर आता हा झाला त्याच्यातला अदृश्य असा भाग म्हणजे आपण असं म्हणू की हा त्याच्यातला मेटाफिजिकल आस्पेक्टचा इफ यू अलाउ टू यूज दिस वर्ड मेटाफिजिकल आस्पेक्टचा म्हणजे काय तर जे दृश्य नाही पण तरी देखील आपल्याला जिवंत शरीर समजून घेण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे असं प्रिन्सिपल त्याला आपण मेटाफिजिकल म्हणतो तर हा आस्पेक्ट त्याच्यातला झाला आता आपण जरा दृश्य अतिबहुत्वात फुलकेची म्हणजे अतिशय स्रोतसांच्या बाबतीत हे पहिलं मत असं आहे की त्यात ते मोजूच नाहीत असं म्हणतात स्रोतस ही मोजण्याचं कारणच नाही कारण ती अपरिसंख्य आहे आणि काही लोक असं म्हणजे दुसरं दुय्यम मत आहे की काही लोक असं म्हणतात की ती मोजा परिसंख्य व्यवस्था येतील असं म्हणजे इतका सखोल विचार आपल्या ग्रंथामध्ये आहे आणि तिथून आपण ती बॅकग्राऊंड कायम लक्षात ठेवून नंतर मग आपण प्रत्यक्षाचा विचार मनात आपल्या साथ राहायला पाहिजे प्रत्यक्ष प्रॅक्टिस मध्ये बसून बघणं त्यांच्या आजारांचं स्वरूप समजून घेणं ह्याच्यासाठी ही सगळी बॅकग्राऊंड आपल्याला माहिती असली पाहिजे आणखीन पुढे जाऊयात तर आपल्याला जी स्रोतस समजून येतात ती कुठल्या स्वरूपाची तर ही स्वतः तू समभरणाने तू पुस्तुलांच्या दीर्घाणी आकृत्या 
प्रकार से दर्शाए अशा स्वरूप जो भाग है 
मेठ में बस्ती मंत्र मारना मंत्र प्रसिद्ध मंत्र बाल बस्ती शीर वगैरह ऐसी जगह उल्लेखनी वर्ती ये ताज आने के लिए यंत्र में चिच्चक क्या है यंत्र कर्म आने शस्त्र कर्म शक्त क्या है तो तन्ने दिल ले आसमान जी सुना शस्त्र कर्म आपने क्या नहीं लाये आने के जिप पर इतने शक्त क्या है आने जिप पर इतने करने फिजिकल आये जिप पर इतने करने पासिबल आये जिप पर इतने से करने ची मलयाना अपने शास्त्र अतः मंत्र विकृति कि मंत्र वस्तु पसंद है कि ही संबंध में इतना जैसे चार टप्पे में जब अपन कि जैसे ये तू जैसे लक्षण सब प्राप्ति है नहीं चिकित्सा अपने घर जा पद्धति के बारे में देखने आए किसी ने अतः ये तू चार टप्पे सुधा उठन सुबह करें जी तो पांच टप्पे सुन सुबह करें ये जब कृषि आता है ना ये चार टप्पे करें जी तो उस तरह से आते हैं पुरुष निर्माण होने से जिकाय कारण है तीस व्याधि निर्माण होने से कारण है अतः ही वो उनका स्टेबलिश है क्या तब तक ये सभी आदमी ऐसे बोलने कर रहे हैं तुम्हारे ये पाचन आसिल ही वो उनका दरने स्टेबलिश के लिए कि जातन पुरुष निर्माण होने का तीस व्याधि निर्माण अतः यहाँ चावरती प्रश्न
अनेक जी का शरीर स्रोत स्रोत गोष्टी की कारण मूत्रपृच्छ मूत्राघात प्रमेय तो प्रमेय बाबती सर्व स्रोत जाप्त गोष्टी भाग ये मूत्रपृक्षा बाबती कि मूत्राघा बाबती सुधा का ही प्रमाण सर्वत्र गोषी का ही प्रमाण बाहर बाजार जो मिश्र स्वरूप है तेज गोषी तो हा थोड़ा सा अर्थ मतलब कर हिवाखीन हेतु स्रोत गोषी का वेगाबोध वेगा उदीरण बीजदोष कि पुलज इतिहास ये सुधा मुझे स्रोत स्वरूप स्रोत स्वृष्ट है तर लक्षणांच्या मध्ये ही जी काही लक्षण मी सुरुवातीला सांगितली आहे ते सृष्ट अतिबद्ध प्रकृतीत अल्पाल्प अभिषण बहल शूल अतिसृष्ट म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात उदाहरणार्थ प्रमेय अतिबद्ध म्हणजे कमी प्रमाणात किंवा मूत्रक्ष प्रकृतीत म्हणजे दोषी युक्त अल्पाल्प अधिष्ठ म्हणजे थोडं थोडं वारंवार बदल म्हणजे दाटपणा त्याला आहे असं आणि सशुल म्हणजे शूल युक्त ते ह्या व्याधीमध्ये लक्षण ही सगळे दिसतात मूत्र वेगावर होतो ह्यामुळे काय कुठल्या प्रकारची लक्षणं दिसण्याची जास्त शक्यता असते तर ही वस्तू संप्राप्ती कडे जाऊया तर ह्याच्यात काही घटना मूत्रवाहाच्या विकारांमध्ये अशा घडतात की ज्यामुळे जयप्रभावापासून ते मूत्रवहन स्वत साक्षात काही व्याधी व्हावा असं मार्ग म्हणजे अशा पद्धतीने घटना घडते की ती संप्राप्ती त्या पद्धतीने घडते की दोषांची वस्ती गोष्टाकडे गती निर्माण करून ही गोष्ट मित्रांना करण्याच्या बाबतीत आता ह्या दोन तसं म्हटलं तर आपल्याला अगदी स्वतंत्र वाटणारे जे व्याधी आहेत मित्रांना आणि प्रमेय पण ह्याचे एकत्र संप्राप्ती वाटण्याने दिलेली आहे अजून खूप बसते की मुद्रवाली सिरामुखे ही पार्श्वे पुरती सूक्ष्म संगणक सिरामुखे येईल म्हणजे ज्या सिरामुखांनी वस्तीमध्ये मूत्र प्रवेशित करतात त्याच मार्गाने दोष प्रवेश करतात आणि वीस प्रकारचे मूत्राघात आणि वीस प्रकारचे प्रमेय हे पृष्ठ बरे व्हायला कठीण आणि मर्म समाश वस्ती मर्म असल्यामुळे मर्म समाश्रय अशा स्वरूपाची ही मोठी गाडी निर्माण दुसरा पात्र आहे तो मूत्रमार्ग परिपीड प्रथम हे मूत्र वृक्षाची संप्राप्ती जर्गाचार्यांनी प्राप्त होतीपीडन करतात आणि ह्या तुलनेने स्वतंत्र असलेल्या संप्राप्तीचा भंग करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला चिकित्सा सार्वजनिक शोधन मूत्र संग्रह असे चिकित्सेचे काही भाग पडू शकतात तर चिकित्सेमध्ये सुद्धा भट्टाचार्यांनी चिकित्सा या विषय गोष्टीचा विचार करताना सर्वात महत्वाचा भाग दिलेला आहे तो उपक्रम्याची चिकित्सा चिकित्सा हा शब्द मला करिता क्षण तो आपण त्या रोगाची चिकित्सा करत नसू त्या ज्या माणसाला तो रोग झालेला आहे त्याच्या सकट त्या रोगाची चिकित्सा करत असतो हे अंडरलाईन केलेली गोष्ट आहे चौदा वाजे तर त्या उपक्रमण्याची आपण चिकित्सा करत असतो आणि हा एक म्हणजे एक प्रकारे विविध उपक्रमाने अध्ययनमध्ये क्लिनिकल डायलेमा ज्याला मी तर म्हणेन त्याला एटर्नल क्लिनिकल डायलेमा म्हणजे पेशंटने तुमच्या दवाखान्यात प्रवेश केल्यानंतर पहिल्यांदा आपली नजर त्याच्यावर पडली की त्याला तो बारीक एका जाळ्याने दिसत आणि मग लगेच मला विचार करायला सुरुवात होते की ह्याला आपदार्पण चिकित्सा करायला 
किंवा मराठी असेल त्याला संतर्पणे चिकित्सा द्यायला हवी मग तो पुढे तुमच्या समोर येऊन बसतो मग तुम्ही दोष त्याचे काय आहेत ते बघण्याचा प्रयत्न करता त्या दोषांचं प्रमाण किती आहे ते बघण्याचा प्रयत्न करता तो स्थूल आहे का पुरुष आहे याचं जोडीला तो बलवान आहे का अबल आहे हे बघण्याचा प्रयत्न करता आणि मग पुन्हा एकदा तुमच्या समोर डायलॉग येतो की याचं शोधन करायचं का शमन करायचं कारण काही एक प्रमाणात तो स्थूल असतो काही एक प्रमाणात त्याच्याकडे बल असतो काही एक प्रमाणात त्याच्याकडे दोषांचं बल असतं आणि ह्या तिन्ही गोष्टींचा विचार करून ते जर का तिन्ही जास्त असेल स्तंभ जास्त आहे बल जास्त आहे किंवा त्याच्याकडे दोषांचं प्रमाण तिन्ही गोष्टी जर जास्त असतील तर तुम्ही शोधन चिकित्सा करण्याचा निर्णय घेतला म्हणजे हे पुन्हा डायलेमा आहे शोधन करायचं का शोधन करायचं आणि डायलेमा असा असतो की हे असं सगळं आयडियल आपल्यासमोर कधी येत नाही रुग्ण असतो कृष त्याच्यामध्ये दोष असतात जास्त मग आता दोष जास्त आहेत म्हणून शोधन करायचं तर रुग्ण कृषी आहे म्हणून शमन करायचं आता दॅट डिसिजन लाईज ऑन कम्प्युटी ऑन युअर क्लिनिकल एक्सपर्टाईज आणि एस्पेशली तुमचं क्लिनिकल अक्युमेंट ज्याला म्हणतात त्याच्यावर म्हणजे ते अनुभवावरती आधारित आहे जास्त करून आणि आपल्या अंडरस्टँडिंगवरती आधारित आहे आणि तसं हे बघा तर त्यानुसार हे सार्वजनिक शोधन करायचं का आणि हा डायलेमा ऍक्च्युली शोधन समानाचे इथे थांबत नाही तर त्याचेही पुढे जातो म्हणजे तुम्ही जरी सुद्धा एखाद्याचं शोधन करण्याचा निर्णय घेतला तरी सुद्धा त्याचं वमन करायचं का विरचन करायचं का नस्य करायचं का बसतो हा डायलेमाच आहे वमन जरी करायचं असेल तरी सुद्धा तुम्ही कुठल्या औषधाने करायचं लघु वमन करायचं का तीव्र वमन करायचं विरचन करायचं असेल तर वारंवार अलमन असं करायचं का एकाच वेळेला करायचं हा सारखा डायलेमा तुमच्या समोर उभा राहतो आणि त्याचा सोडवणूक करणं काही इतकं सोपं नाही हे बऱ्यापैकी अवघड आहे तुमच्या डिसिजन मेकिंग हे फार अवघड आहे आणि हे फक्त शोधनाच्या बाबतीत येत नाही शमनाच्या बाबतीतही येतो हा डायलेमा की शमन करताना सुद्धा मग शमनाच्या प्रकार त्यापैकी कुठल्या प्रकारचं शमन करायचं मग गृहण सुद्धा शमनच आहे वायुगण पित्त वायूचं कफाचं शमन करण्यासाठी तिथे कृष्ण औषधं वापरायची का नाही वापरायची लंघन करायचं का नाही करायचं मग दोष वातपित्त आहे परंतु व्याधी ज्वर आहे मग ज्वराला लंघन द्यायला पाहिजे पण वातपित्ताला लंघन द्यायचं असे डायलेमा हे संपर्कित याच्यासाठी हे हा नंतरच्या बाबतीमध्ये हे सार्वजनिक शोधन शमन वमन विरेचन अनुवासन हा विचार आपल्याला करावाच लागतो पुढे जाऊन आणखीन तर विशिष्ट असे काही चिकित्सेच्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये मूत्राचं असं स्वतंत्र शोधन मूत्र शोधन हे मूत्र विरेचन या स्वरूपाने आपल्याला करता येऊ शकतो मूत्राचं असं स्वतंत्र शमन करण्याच्या काही पद्धती आहेत आणि स्थान अर्थात स्थानिक उपचार शलात असेल किंवा उत्तर बसते असेल किंवा स्थानिक लेप धारा अभ्यंग वगैरे जे काही उपचार असतील ते करू शकतात तर त्यातला पहिला जो मूत्र शोधन हा जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये मूत्र विरेचन म्हणून गण दिलेला आहे त्याच्यामध्ये मूत्र विरेचन म्हणजे काय तर मूत्राचं अधिक प्रवर्तन करतो मूत्राचं अधिक प्रवर्तन करतो मूत्र विरेचन असं म्हणा आणि वैद्य गोवा फिरके यांनी त्याचे तीन प्रकारांनी त्याचं वर्तन करून केलेलं आहे की मूत्राचं विरेचन कसं कसं होईल तर द्रव कफ वाढवून होईल द्रव स्वरूपातल्या कफाची वृद्धी करून मूत्र संजन न करून म्हणजे नवीन मूत्र तयार करून त्याची काही उदाहरणं दिलेली आहेत आणि मेदुना तुला दूषित असं हे त्यांचं मत आहे की मेदुना तू दूषित करून तुला मूत्राची वृद्धी करता येते जसं गाडगे सरने मी सांगतात की शीतपित्ताच्या रुग्णामध्ये अभिशंदी असं दही वापरून त्या साखरीत गेलेल्या दोषांना कोष्ठा टाकण्यासाठी म्हणजे प्रयत्न आपल्याला करता येतो त्याच पद्धतीने आपलं दूषित करून सुद्धा शोधन करता येईल अशी त्यांची कन्सेप्ट असतात पुढचं आहे तर आता ह्या तीन गोष्टींपैकी मूत्र विरेचन जे आहे ते चरकोक्त मूत्र विरेचन गणामध्ये ही सगळी औषधं आहेत आणि ह्या गणांच्या बाबतीत विशेषतः आणि जे काही संदर्भ येतात मूत्रविरेचन मूत्र विरेचनी किंवा मूत्र संग्रही का हे अशाच पद्धतीने कुठे वापरायचे असे संदर्भ तसे कमी आहेत मूत्र विरेचनाचा संदर्भ हा मूत्र विठ्ठल चिकित्सा 
तरह से दृष्ट आता है जिसमें ये होता है कि अपन तो मूत्र वेट संग में ही तो मूत्र जाता रहना होगा वधे मूत्र वीरेच नहीं तत्र चिकित्सा में सकते तीथे मूत्र वीरेच है ना करेगा आशा सोच बच्चे चिकित्सा कर मूत्र वीरेच है ना ऐसा है वीरेच में रंग तो रंग आ गया तो भार आ गया तो अगर अगर रंग चढ़े लास्ट तो तो कड़ूं टाके नहीं सब कुछ समझे तो दोष दुष्टम मूत्रम कड़ूं दोष था पे जैसे कि अर्थ दिल लाए हैं आणि इसे भी जी आवश्यक है चरकर लाने के लिए तो इसे भी कमल आचे प्रकार है कमल आ गया इसे आणि इतना शाम को जैसे कर्म या फिर स्पष्ट दिशा म मूत्र विरोजन है मुझे तो रोग का डटा है मुझे इतना से शमन करना है सब समझ गया आपको अभी भी आसान है शमन करना शुद्ध है तो इसे अगर गोवा करके नहीं शिष्टा है ऐसा मार्ग लेना है कि यहाँ की कहने के लिए गणना चीज़ आवश्यक है जी पर ऐसा ना है तो हेज काम करना भी उसी आवश्यक है उसमे� अति प्रवृत्ति धारी लोग मूत्र थाम लोड सब ऐसा मतलब एक बात है अति प्रवृत्ति मूत्र जी विशेषता प्रमेय सरकार अगर मतलब कोते आने जाला की प्रमेय है जी संपूर्ण संप्रति जरका कारण भी आसुत ही वो नसों मुझे आसे ही आसुत है कि प्रमेय है जी संपूर्ण संप्रति लगने लिए ना ही तो इस दम मूत्र से अति प्रवृत्ति होता कि वो एक क्या नहीं सारी मुझे आप एक्टिस रुके हैं तो वहाँ रात्रि संध्या के साथ साढ़े सात आठ चार दिन छह दिन पूरा समय है आई आज सकल पशुओं दोनों दोनों तस्वीर मूत्र प्रवर्तन होते बारह बार ऐसे समय मैं आप तब रंग तो कहीं क्रास नहीं था आई मुझे बाकी से कहीं याद ही होते थे पर मूत्र से संबंधित लगा ही नहीं था पर ये इतना प्रमाण नहीं ऐसा नहीं करी जा रही है। हमें प्रत्येक वेल लगे लेते हैं बहुत अच्छे। शुरुआती सब वेल होता है, काल होता है, प्रैक्टिस है। तो हम लोग तो ये जास्ते प्रमाण मूत्र प्रवृत्ति होती है, एंटी थाम बोलते हैं। ये बोलते हैं मुझे प्रवृत्ति शक्ति होता है। तो ये थाम बोलना चाहिए कि क्या तर आप जान कुछ तो बोलते हैं, बट कर, अन्य क्या सापड़ रहे हैं चाहे नहीं, तो खदीर सापड़ है। मग आम जगह पे मैं घर आने प्रैक्टिस में लेकर तो सुनता हूँ, अन्य तो डब्बा होता है, तो जब मुझे पानत सामान के लिए तो पान का वगैरह सुपारी, तो अपना खदीर काट के लेता हूँ तो बस, तो बाइक पे मुझे पूरा दूसरी पहल तो तो इसके आते ही तो वो तो थाम ले लो तुम्हें इन्फेक्ट करना रात को तुम सुधर जाने के लायक ये आसा डायरेक्ट रिलेशन लाओ सुधर बीची के साथ तक ये आसा आंखें नहीं दूसरा अर्थ नहीं आने वाला तो सुधर बागों शब्द विशेषता खड़ी रहो हाँ प्रमेहा मध्य आने लायक चिकित्से में � ऐसे वाले अन्य में इतना लागू पड़ते हैं यहाँ के साथ मंजे एक शुरुआती चक्कर आते हैं जब हम बड़े जाने में बस कर एक शुरुआती चक्कर का पटला है कारण मुझे ऐसे मने तेजा मने ये पुनः पुनः बारह बार अन्य थोड़ी थोड़ी ऐसी मतलब ये पत्ते के लिए जरूरी होते हैं तो कर ऐसे सरका लक्षण ऐसे तो � तेजा पुणे स्थानिक कर्म ऐसी मुक्तराज्य भक्ति त्रिज्या है तो तेजा मुझे शीतलेख जहाँ प्रधान कार्य में विशेष नाम है स्थानिक स्नेहन स्थानिक स्वेदन सूर्य प्रधान आस्थे में धारा विशेष तार धारा ये वक्त कुछ भी वक्त प्रवाही जा शरीर के लिए है जैसे तो प्रवाही पना चांगल चालू रहवा है वाड़ा वा� मूत्र वाली धारा ही चिकित्सा के लिए आती है विशेषता रक्ता जवाब दूसरा है ना मूत्र जवाब दूसरा है अब अगर 
अनुलोमन किंवा आसमरी पाहताना अनुलोमनासाठी अवकाश वापरला जातो शलाका हे असं कॉमनली केलेली जाणारी गोष्ट नाही पण विशेषतः मूत्रमार्ग अन्वेषण पाहण्यासाठी किंवा शुद्ध शुद्धीकरणासाठी शलाका कर्म केले जातात आणि उत्तर असते मूत्राच्या बाबतीतलं विशिष्ट कर्म असं एक अवकुल अभूत म्हणजे आलेलं आहे मूत्रबोध जन्म रोगांसाठी आहे आणि अवकुलाच्या बाबतीत जेवणाच्या आधी जेवणाच्या नंतर घेतलं की अवकुल असे समज आहे तर त्याच्यामध्ये मूत्रज्येष्ठ पाण्याचे उत्पादक पाठभूती शस्त्रपूर्ण दिनात मात्र योजना वयात असे केले आहे तर प्राणभक्त आणि जीवनांतिक आणि जीवनांतिक जे आहे ते उत्तम मात्र प्राणभक्त म्हणजे भोजनाच्या आधी आणि जीवनांतिक म्हणजे ते भोजन जीर्ण झाल्यानंतर त्याच्या शेवटी आणि ते उत्तम मात्र असं व्रत पान करायचं तर मी अशा स्वरूपाने कधी केलेलं नाही पण जेवणाच्या आधी थोड्या प्रमाणात आणि उत्तम मात्रेमध्ये जर का जेवण पचल्यावरती द्यायचं झालं तर समजा दुपारच्या जेवणाच्या आधी व्रत पान दिलं आणि त्यानंतर ते भोजन पचलं संध्याकाळी काय सहा सात वाजता आणि तेव्हा उत्तम मात्रे दिलं तर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी सहा वाजता त्या रुग्णाला भूक लागली पाहिजे असं त्याचा अर्थ आहे पण तितक्या मोठ्या मात्रेत तर वापरा प्रत्येक वेळेला व्यवहारात शक्य होतं असं नाही आणखीन विशिष्ट कर्म बाकी म्हणाल तर अग्रसंग्रहामध्ये काही उल्लेख आलेले आहेत शिव मूत्रगणना मोक्षगणना मूत्रपृक्षासाठी हे विशिष्ट मूत्रावरती काम करणारे असे कर्म किंवा द्रव्य असे म्हणतात आता काही पेशंटचे अनुभव आपण या संदर्भात पाहूयात तर आतापर्यंत जे वर्णन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये हा चिकित्सेचा सगळा आवाका आणि निदानाच्या बाबतीत सगळ्या पद्धतीने आपण जे निदान करायला पाहिजे त्याचा घेतलेलं ते तशाच्या तशा पद्धतीने आपल्याला प्रॅक्टिकली रिफ्लेक्ट करायला पाहिजे ते हॅन होतं सुद्धा पण ते तसं आपल्याला प्रूव्ह करण्यासाठी त्याचं डायरेक्ट रिलेशन प्रत्येक वेळेला लावता येईल असं नाही असो आपण काही अनुभवांची माहिती पुढे बघूया तर पहिल्या एक पेशंटची ही माहिती आहे वर वर्ष पंचावन्न व्यवसाय बँक एम्प्लॉई आणि यांना दोन हजार नऊ मध्ये काही लक्ष देणं सुरुवात झाली मूत्र अवरोध अल्पमूत्र परंतु वारंवार आणि प्रवर्तनानंतर शिल्लक राहतं मूत्र शिल्लक राहतं असं एक ते दीड महिन्यापासून माझ्याकडे आले तेव्हा काही लक्ष नव्हतं की अगदी पूर्वी कधीतरी जेव्हा बेदनाच्या आग्राच्या ठिकाणी वेदना असं एक लक्षण होतं म्हणजे सर्वसाच्या दृष्टीचं एक लक्षण असं म्हणता येईल परीक्षण केल्यानंतर वस्तीच्या एरियामध्ये शैत्य हे जाणवलेलं आहे नेक्स्ट त्यांच्या तपासण्या आधुनिक तपासण्या ज्या केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यावेळेला आता ही सगळी लक्षणं व्हायला लागल्यानंतर त्यांनी अलगतीमध्ये पण आपल्याला दाखवले त्यांनी या सगळ्या तपासण्या करून घेतल्या त्या सर्व व्यक्तीमध्ये पोस्ट इन्शुलेशन जसे मिळेल एकशे ऐंशी मिलीमीटर म्हणजे पन्नास टक्के इतका आणि पोस्टेड एन लार्ज अशा स्वरूपाचं दिसलं पण हे सगळं नवीन आहे कारण एका गुणात्मसंयोगाने ह्या पेशंटनी एक चार पाच महिन्यांपूर्वी रुटीन चेकअप होता आणि रुटीन चेकअप होत बांध करायचा की रुटीन चेकअपमध्ये पाच महिन्यापूर्वी हा करून घेतला होता आणि सोनोग्राफी करून घेतली होती आणि नॉर्मल आहेत सोनोग्राफी असं दिसलं होतं प्रोसेट वगैरे नॉर्मल आहे त्याची साईज वगैरे आणि तो सगळा कागद मिळत पुरावे सगळे तयार होते त्या रुग्णाकडे आणि आत्ताचा पी एस एम म्हणजे प्रोस्टेट स्पेसिफिक अँटीजन नावाचा एक प्रकार आहे त्याचं तो ट्युअर मार्कर तयार म्हणतात प्रोस्टेट कॅन्सर वगैरेसाठी ते एक मार्कर आहे असं कॅन्सर असण्याची ती एक हे आहे कुण आहे तर तो खूप दिसत सुद्धा होता 
आणि पाच महिन्या पूर्वी तर थर्टी नाईन इतकं सगळे अंतिम पुरावे त्याच्याकडे तयार यांना त्यांनी हिस्ट्री ऑफ फादर विथ थ्रोट कॅन्सर त्यांना घशाचा कॅन्सर आणि असं सगळं प्रोस्टेट एनलायमेंट वगैरे दिसल्यानंतर बायोपसी आणि पॉसिबल प्रोस्टेट एक्टॉमी असं त्यांनी अॅडवाइस केलं गेलं एक दीड महिन्यापासून ही मुद्राच्या संदर्भात लक्षण आहे फॅमिली हिस्ट्री कॅन्सरची आहे यू एस ए पॉझिटिव्ह हिस्ट्री आहे बऱ्यापैकी ऑस्ट्रेक्शन आहे असं बघितल्यामुळं आता मी त्यांचे जेव्हा हेतू घेतले तेव्हा त्याच्यामध्ये त्यांनी असा इतिहास सांगितला की पाच महिन्यापूर्वी हा रुटीन चेकअप नावानंतर त्यांना वजन कमी करा असं सांगितलं आणि त्यांनी त्याला ते मेंदू आणि असं काहीतरी एक ऑप्शन ते घेतलं आणि वजन कमी झालं एकाहत्तरचं पासष्ट टक्के बाकी दुसरे खाण्यापिण्यातले हेतू होते त्यांचे नाही असे फार नव्हते पण पण हा एक इतका स्पष्ट आणि मुख्य हेतू म्हणजे आता मगाशी आपण हेतूंचं एक हे बघितलं की काय काय हेतू असतात मंत्र वाचे त्याच्यामध्ये रुटीन चेकअप हा एक हेतू आपण लिहाय करायचा कारण रुटीन चेकअपमध्ये वजन जास्त आहे अँटी कमी आहे आता यांच्या निधनाच्या बाबतीत मूत्र ग्रह असं सुरुवातीला समजलेली गोष्ट सर्वसामान्यपणे कॉमन सेन्सला समजणारी गोष्ट असं आहे ते मी निदान म्हणून लिहिलेलं आहे तर अपतर्पणजन्य मूत्र ग्रह असं त्यांचं निदान आहे पण त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना आधीचं जे वजन कमी करायला सांगितलं होतं रुटीन चेकअपमध्ये त्याला सुद्धा काहीतरी कारण होतं ते बरोबर म्हणजे त्यांचं ते संतर्पण ह्या स्वरूपाचे हेतू त्यांचे होते ते अगदी चुकीचं नाही आहे पण पुन्हा ते क्रमविरुद्ध केल्यामुळे कारण हे जे काही आता ही क्रमाचं विचार इथे फार मागतो म्हणजे आधी वजन वाढलेलं असतं आणि ते सडन ड्रॉप करण्याचा प्रयत्न करायला लागतो आणि ते क्रमविरुद्ध आहे तुम्हाला हळूहळूच करत जायला पाहिजे आणि त्यामुळे त्यांचं आधीचं संतर्पण असून सुद्धा नंतर मूत्रपृच्छन हा व्याधी विशेषत संतर्पणजन्य विकारांच्या यादीमध्ये दिलेली आहे म्हणजे तो व्याधी तसा संतर्पणजन्य आहे पण आता इथे निर्माण झालेली अवस्था संतर्पण अचानक अपतर्पण अशा स्वरूपाची ही आणि मग त्यातून मूत्रकृच्छ उपकृत जन्म असं एक असं वाटलं आणि मग त्याचं चिकित्सा काय करावी तर जे तात्कालिक अपतर्पण झालेले आहे त्याच्यासाठी संतर्पण करायला हवं आणि जे मूळचं संतर्पण आहे त्याच्यासाठी अपतर्पण पण करायला हवं तर ते युक्ती मी व्यत्यास अशा स्वरूपाचं करायला लागेल असं मी त्याच्यामध्ये हे केलं पण कमीपत्त नाशिक म्हणजे दोष हे त्याच्यामध्ये सगळ्या चिकित्सांमध्ये दोषांना सोडून आपल्याला जात नाही पण दोष हे सर्व व्याप्ती असतात म्हणजे कुठल्याही निदानाचं अंडरस्टँडिंग करताना जरी तुम्ही विविध प्रकाराने ते अंडरस्टँडिंग केलं तरी त्याचा अन्वय अर्थ आपण दोषांच्या भाषेतच लावत असतो आणि चिकित्सा हे दोषांचीच करत असतो त्यामुळे चिकित्सा करताना विशिष्ट दोषनाशकत्व त्या द्रव्याचं किंवा त्या कर्माचं आहे हे सतत मनात ठेवायला लागतं ही औषधं दिली वसंत कसं माकर प्रवाह प्रवाह हे चरकाचार्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलेलं आहे आणि ते प्रवाह दिल्यानंतर शीत आहे आपल्याला असं वाटतं पण ते कमी कफ मूत्र कृचराचं औषध म्हणून प्रवाह सांगितलेलं आहे त्याला अनुपान हे केलं नवीन दिलं पाणी सकाळी त्याच्यानंतर शतामध्ये कल्प मानसिक बला अभिव्यक्ती करा सगळे संतर्पण होईल अशा बेता बेतानेच दिलेली ही औषध आहेत सांभाळ सांभाळ दिलेली त्याच्यानंतर तेरा तारखेला नेक्स्ट मी पाहिलं तर अडथळणं कमी झालं होतं पण मूत्राचं प्रमाण कमी असं स्वरूप होतं म्हणजे नेहमीपेक्षा मूत्राचं प्रमाण कमी आहे पुरेसं त्याचं वेळेच्या मत नाही असं लक्षात मग वसंत वसुमाकर चालू ठेवला गोक्षर गोगुळ त्यांना दिलं तर गोक्षुर हे मगाशी आपण पाहिलं त्याप्रमाणे काही द्रव्य ही मूत्राची म्हणजे क्लेदाची किंवा मूत्राची वृद्धी करून मग रेशन करतात असं तर गोक्षुर हे त्या यादीमधला आहे की गोक्षुर हा शरीरातल्या मूत्राची वृद्धी करून मग रेशन 
आणि धमासा नाट्यशील गोक्षूर असे सकाळ संध्याकाळी शंखवटी जेवणाच्या आधी अख्ख्या संध्याकाळी असे त्यांना मी विषय दिले त्यांचा त्रास साधारण वीस टक्के कमी झाला आणि औषधं चालू ठेवली पण त्या वीस टक्क्याच्या पुढे काही त्यांना फरक पडेल म्हणून मग जास्तीत जास्त कार्यकारी म्हणा किंवा वेगवेगळे औषध सुद्धा वापरून बघितले तीन महिने खासा फरक पडला नाही मग ही गोष्ट एक वाचल की निदानामध्ये अष्टांगामध्ये वस्तू वस्तू शिवाय कठीण विषयात पायमा एकसंबंधनाकडून तर सूत्र आलेलं आहे उत्तराघाट निदान आणि इथे बाकी सगळ्या मुद्राशी संबंधित आहे पण कट्टी अगदी पायी म्हणजे मुलाच्या सुद्धा तिथे संबंध लिहिलेला आहे आणि मुलाशी युवराशी एक संबंध दिला पडता हे यांचा एक मुलाशी संबंध तेवढाच म्हणून सोडून दिले यांचा एक्झॅक्टली काय संबंध आहे आणि काय स्वरूपाने त्याचा एकमेकांना परिणाम होतो असं लिहू शकत आहे तिथे नाही पण एकमेकांशी संबंध आहे असं बघितल्यानंतर त्यांचं मुद्रा दुसऱ्याची चिकित्सा करू असं मी ठरवलं आणि आणि ही दिल्यानंतर त्यांचा क्रमक्रमाने हळूहळू हा त्रास करून अर्थात त्यांचा तो सगळा नाश्ता आणि आहार बंद करायला मला फार कष्ट पडले कारण कंपनीचं जेवण असताना घरून घेऊन जायचं ही गोष्ट गळी उतरवायला फार म्हणजे आहार आणि हे सल्ला गळी उतरवायला फार कष्ट पडतात आहार सुद्धा आपण जो सांगतो तो सुद्धा पेशंटचे गळी उतरणं फार अवघड असतं म्हणजे दूध भात खा कसा जा हे एक वयस्क दूर असत शहात्तर वर्षाचे आणि मी जेव्हा पाहिलं तेव्हा माझं राजदेशन सगळीकडे मोठं प्रवृत्ती वर्षात असेल आनंद प्रदेश सकृष्ट पृष्ठ सुरेस वरसा त्यांची बॅकग्राऊंड जरा आणखी मोठी लक्षणं पाहिल्यानंतर कमी वाटतात पण बॅकग्राऊंड मोठी आहे आणि जरी मोठी असली तरी यांना मी इतर कारणांसाठी फार दिवस पाहत त्यामुळे त्यांना हे जे काही वर्णन आहे प्रस्तुत कॅन्सर ह्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर जे चित्र उभं राहतं की कॅन्सरचा पेशंट म्हणजे फार गंभीर असा भयंकर आजारी असेल अशा स्वरूपाचं यांचं पिक्चर नव्हतं तुलनेने त्यांना असं बघितलं तर ते नॉर्मल आहे असं वाटण्यासाठी त्यांची परिस्थिती आणि दोन हजार आठ मध्ये ज्यांना तो बीटेक झाला पी एस ए त्यांचा ऍबनॉर्मली हाय होता फाय थाउजंड एवढा होता आणि मग त्यामुळे त्यांची प्रोसेडिक टॉपी ऑर्कॅडिक टॉपी हॉर्मोन थेरपी रेडिएशन केमोथेरपी असं सगळी ट्रीटमेंट झाली होती त्याचा काही रिझल्ट नव्हता आणि एक्सपेन्सिव्ह बोन मरे मिटास्टिस असं आत्ताची परिस्थिती पण त्या मानाने लक्षात घेत फार सिव्हियर असेल तर ह्या निबंधासाठी त्यांना वस्तुमुख शस्त्रकर्म असं एक आठ महिन्यापूर्वी आठ महिन्यापूर्वी केलं पण एक दोन महिन्यापासून पुन्हा तेव्हा ते सगळे लक्षात कमी झाले होते मित्राशी संबंधित पुन्हा मित्रांची लक्षात मग डायग्रेशन केलं आणि पुन्हा पुन्हा डायग्रेशन करायला लागलं असं त्यांना सांगतो नाहीतर मग मूत्र मार्ग रोपण असं त्यांचं मी त्याला रोपण म्हणतो ते म्युकोजल इम्प्लांटेशन म्युकोजल जे असेल त्या युरोथ्रामध्ये इम्प्लांटेशन असं ऑपरेशन करायला लागेल असं सांगतो हे दिवस तर जरा म्हणजे मोठ्या भारी लोकांच्या हालचाल करणारे होते म्हणजे त्यांच्या ओळखीचे दोन चार युजर युरोलॉजिस्ट ओळखीच म्हणजे रोजच्या मॉर्निंग वॉकमध्ये जाण्यासाठी तिथं मॉर्निंग वॉक करताना त्यांनी त्यांचा सल्ला घेतला की त्यातलं निम्म्या लोकांनी सांगितलं की हे इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन करून काही फायदा नाही आता तुम्हाला हे असं डायलायजेशन करायला लागणार सारखं सारखं म्हणून मग ते माहीत झाले आणि माझ्या दृष्टीने त्यांचं निदान म्हणजे पहिल्यापासून तुम्हाला माहिती होतं त्यांना जिल्ह्यात जोर आलं होतं अशा स्वरूपाची अवस्था अग्नी मान दिला आणि आत्ताच्या अवस्थेमध्ये शस्त्रकर्माने मित्र व स्रोतसाची दृष्टी असं आहे मित्र वाहन स्रोतसाच्या दृष्टीमध्ये तो 
क्षतनायक विद्वांस चिकित्से मध्य लक्षण 
हा त्रास फारच वाढला म्हणून दोन वेळा ॲडमिट करायला लागला आणि मग तपासण्या केल्या यांचे पूर्वीचं काही इतिहास आधी सांगतो तर एकोणीसशे ब्याण्णवला अल्सर अंमलपित्त नाईन्टी सिक्स मध्ये कामला दोन हजार चार मध्ये पुरल इफ्युजन दोन हजार सात मध्ये वाद रक्तासाठी अकरा मध्ये आणि बहुतेक पित्त रक्त ह्याला काही अंत जे कुठून कसं कसं वाढत गेलं हे आपल्याला अगदी संप्राप्तीचं चित्र करण्यासाठी यांच्या युएसजी मध्ये आणि सिटी स्कॅन मध्ये मल्टिपल सिस्ट इन बायलॅटरल किडनीज दोन्ही बाजूला किडनीज मध्ये मल्टिपल सिस्ट अशी होती आणि मी त्यानंतर बऱ्याच डॉक्टरांना दाखवलं युरॉलॉजिस्ट मार्ग विशेषतः आणि त्यांनी त्यांना सर्जरी करायला सांगितली विशेषतः सिस्ट साठी सर्जरी करायला सांगितली आणि म्हणजे ऍक्च्युली आता हे सिस्टचा जो प्रकार आहे मल्टिपल सिस्ट बायलॅटरल किडनीज म्हणजे हा काही एक दोन दिवसात झालेला हा बऱ्याच दिवसांपासून तयार झालेली गोष्ट असते आणि ह्याला सर्जरी करून शस्त्रकर्म करून काय होणार ते सिस्ट तयार होण्याची पुन्हा पुन्हा होण्याची प्रवृत्ती थांबणार का वगैरे असा प्रश्न म्हणजे विचारायचे नसतात करायची असते सर्जरी म्हणजे करायची असं ते सगळं म्हणजे पद्धत आहे म्हणून करायची असं नोकरी आहे की काय म्हणजे ह्या संपूर्ण संप्राप्तीला त्यांनी काय दिलं होतं याचं कुठे एक्सप्लेनेशन यांच्या हेतूंची जरा चौकशी केल्यानंतर हा आहार तर होताच आपल्या पटुप्रधान त्याच्यामुळेच एवढं जे काही दोन हजार नाईन्टी टू पासूनचे जे काही त्यांचे सगळे चित्र आहे त्याच्यामुळेच तयार झालं होतं आणि ऍडिशनल स्थौल्य आणि हे कुलच स्थौल्य आता हा आस्पेक्ट त्याच्यातला आणखीन एक निर्णय जेव्हा कुलामध्येच तुमच्या स्थौल्य असतं तेव्हा चिकित्सेमध्ये तुम्हाला थोडा वेगळा विचार करायला आणि अल अतिशय अल्पसत्व म्हणजे ते सर्जरी सांगितल्यानंतर सगळं कामधाम सोडून दिलं म्हणजे दुकानात जाणं सोडून दिलं घरी झोपायचं पाम म्हणजे आता माझं कसं होणार हे चिंता सारखी करत बसायची आणि माझ्याकडे आले तेव्हा ते गर्भवेळीत झालेले होते अगदी आणि मग ते ही गोष्ट इन्फेक्शस असतात म्हणजे असं घाबरून जात त्याच्यामुळे घरातले लोक घाबरून जातात आजूबाजूचे लोक अजून दोन चार फॅमिलीजला त्याचं इन्फेक्शन होतं आणि बहुतेक करून छातीत दुखतं म्हणणारे जे लोक असतात त्यातले निम्मे लोक कोणाला तरी हार्ट अटॅक आलेला असतो म्हणून आपल्याकडे आलेला असतो तसंच आपण तर आणखीन एक हे सिस्टच्या मध्ये वानगड अशी आहे की हे सिस्टचं ऑपरेशन जर का केलं नाही तर मग कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे असं एक त्या पेशंटला सांगितलं म्हणजे तुमचे ते जसं सिंहगडवरती युद्ध केल्यावरती शेलार मग तुमचे परतीचे सर्व दोर कापून टाकले होते तसे दोर सगळे कापून टाकले होते आणि तुम्हाला हे केलंच पाहिजे दुसरा काही तुम्हाला मार्ग नाही असं सांगितल्यावरती म्हणजे आता मगाशी डॉक्टर सर्व सारण म्हणजे सांगितलं की पेशंट पेडेट्रिशियनला फोन करतो आणि त्याचा फोन नंबर आपल्याकडून मागून घेतो हे असं का होतं तर हे असं सगळं रुजलेलं आहे आणि हे हॅमर केलं जातं लोकांमध्ये हा त्याचा मुख्य कारण आहे तर माझ्या दृष्टीने पित्तप्रधान मूत्रकृच्छ असं त्याचं मी विधान केलं गोक्षण पाषाण वेग घन आणि चंद्रप्रभा असं चार दिवस थोडं बरं वाटलं वीस टक्के आणि याला आश्वासन म्हणजे मला म्हणजे तुम्ही कल्पना करू शकता मला माझी किती शक्ती पणाला माझी लावायला लागली असेल की होय बरं असं सांगण्यासाठी थोडं बरं वाटलं तो तर दहा हळू नंतर मुद्रता वगैरे अशी थोडी थोडी चालू राहिली पण ते काही म्हणजे पूर्ण बरं होईना एक थोडस बरं वाटतंय पण पूर्ण म्हणजे ज्याला काही वेळेला असं चिकित्सा करताना की हा हे सगळं आपलं बरोबर असं वाटण्याची अवस्था येते कधी कधी आणि कधी बऱ्याच वेळेला ते येत नाही काहीतरी चुकतंय काहीतरी चुकतंय असं वाटत राहत त्यामुळे मग नवीन काय असेल का असं शोधायला आपण प्रवृत्त होत असतो तर त्याला शोध केल्यानंतर मी लक्षात पाहिजे म्हणजे मूळ कारणानुसार तर पित्ताचा भाग त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा होता त्यामुळे पित्ताची सगळी चिकित्सा करायची आणि सगळी ग्रंथ करायची असं ठरवलं तर हे 
Cum trebuie să ați înțeleg? Și 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 am să-i cred că am văzut că și eu cred că are să facă 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 să dacă nu s-a dat să vedem că a fost un organism de masă, dar s-a dat să vedem că a fost un organism de masă. Dar nu s-a dat să vedem că a fost un organism de masă. Dar nu s-a dat să vedem că a fost un organism de masă. Dar nu s-a dat să vedem că a fost un organism de masă. Dar nu s-a dat să vedem că a fost un organism de masă. Dar nu s-a dat să vedem că a fost un organism de masă. Dar nu s-a dat să vedem că a fost un organism în să vă spun că te
आता या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट जाणून घेऊ की त्याच्यात ते शिस्त काय झालं ते राहिलं की मनात असं ते असं राहून जात त्याचं शिस्त फिरणी जो त्याचं काय झालं हे दिस इज म्हणजे हे आपल्याला एक कंपल्शन आहे नीड फॉर क्लोजर कुठलाही गोष्ट असेल आपल्या प्रत्यक्ष किंवा काहीतरी प्रूफ तुम्हाला दिसल्याशिवाय ती प्रूफ झाली असं होत नाही आणि त्या केसला क्लोजर मिळाल असं होत नाही वास्तविक असं क्लोजर बिजन काही नसतं म्हणजे मी सुरुवातीला सांगितलं तसं जन्मतःच आपण जर का रोगी आहोत तर त्याला क्लोजर कसं येणार तो जन्मत असलेला बरा होणं आहे आणि त्या अनेक रोगांची बीज सुद्धा आपल्यामध्ये जर का जन्मत उपस्थित आहे म्हणजे जे काही रोह आणि द्रोह वगैरे सुरुवात आद्य उत्पत्ती ह्या रोगांची झालेली आहे की आपल्या सर्वांच्याच शरीरामध्ये ती बीज जर का विद्यमान आहे तर ते कसं बरं होणार त्यामुळे हे ह्या प्रकारचं क्लोजर इन फॉर्म वेस्ट जी वगैरे हे मिळणं हे आपल्याला एक कंपल्शन झालं आहे दुसरा एक भाग त्याच्यामध्ये असा आहे की ड्रॅमेटिक रिझल्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये प्रमाण आपल्याला वाटतं की असं काहीतरी क्लोजर मिळालं की ते ड्रॅमेटिक आहे आणि त्याची अपेक्षा आपल्याला वाटतं दुसरं एक आणि ह्याची सिग्नल लागतो हिरॉईक इंटरव्हेन्शन हा एक म्हणजे प्रचलित शब्द आहे हिरॉईक इंटरव्हेन्शन हे काहीतरी हिरॉईक केल्यानंतर त्या पेशंटला आपण केले असं काहीतरी वाटलं आणि हा अलोपॅथीच्या तज्ज्ञ लोकांकडे सुद्धा म्हणजे माहीत असलेली गोष्ट आहे की काहीतरी शेवटच्या जेव्हा अवस्थेला पेशंट येतो तेव्हा तो त्यांना परदेशात विशेषत हॉस्पिस नावाच्या एका ठिकाणी ठेवतात म्हणजे तिथे त्याला कुठल्याही नळ्या लावत नाही ट्रीटमेंट फक्त सपोर्टिव्ह ट्रीटमेंट देतात टर्मिनल इलनेसमध्ये असलेल्या पेशंट आणि त्यांच्या कन्सेंटमध्ये असं लिहिलेलं असतं की त्यांच्या त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडनं की हिरोईक इंटरव्हेन्शन कुठलंही करायचं नाही किंवा त्या रुग्णांच लिहून ठेवलेलं असतं की माझ्या बाबतीत काही करू नका हे प्रमाण त्यांच्याकडे जितकं आहे तितकं आपल्याकडे हे तितकं काही आपल्याकडे मुळीच प्रमाण नाही आहे या गोष्टीचा अवेअरनेसच नाही आहे टर्मिनल इलनेसचे पेशंट हे आय सी यू मध्येच गेले पाहिजे आणि तिथं जाऊनच ते काय त्यांचं जे काय होणार ते तिथंच झालं पाहिजे नाही झालं तर लोक नावं ठेवतील म्हणजे लोकांसाठी आय सी यू मध्ये ऍडमिट करायचं हे असे मानवी असतात किंवा मग आणखीन हे इंटरव्हेन्शन म्हणजे काय तर काहीतरी सर्जरी करायची किंवा मग कुठेतरी तीक्ष्ण औषधं द्यायची आता ह्या प्रोसेस कॅन्सरचा जो पेशंट सांगितला त्याच्यानंतर पुढे मी फॉलोअप घेतला त्याच्यानंतर पेशंट तीन चार वर्ष चांगला जगला पण त्याचा मृत्यू म्हणजे माझं तर कम्प्लीट त्याचा मी प्रोग्रेस बघत होतो त्यांना इतक्या प्रमाणात औषधं दिली होती आणि इतकी तीव्र औषधं दिली होती की सुरुवातीला त्यांना हॉर्मोन थेरपी दिली आणि त्याच्यामध्ये ते काय करतात की प्रोस्टेटच्या बाबतीत स्क्रीनची जी हॉर्मोन्स आहेत इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉल वगैरे त्याची मराठी प्रोजेस्ट्रॉलची थेरपी ती करतात आणि त्याच्यामुळे त्या रुग्णामध्ये सगळी स्त्रीसारखी लक्षणे निर्माण झाली म्हणजे गायनाकोमॅस्टिया स्तनवृद्धी झाली वगैरे अशी सगळी स्त्रियांसारखी लक्षणं त्या माणूस मुळात शीख होता चांगला तरुणा बाण असा तो तरुण नव्हता तो वयस्कर होता पण शीख माणसं जशी असतात तसा तो होता पण त्याच्यामुळे इतकं त्याचं स्वरूप ते बदललं त्याच्यानंतर पुढे जाऊन तर मी अगदी स्ट्रॉंग कुठली तरी केमोथेरपी वगैरे अशी केली त्याच्यामुळे त्यांना सगळ्या अंगावरती सूज यायला लागली आणि ती सूज कमी व्हावी म्हणून स्टिरॉइड्स दिली तर स्टिरॉइडनी सुद्धा सूज येणं किंवा आणखी काही काही पुढे ज्याचे उपद्रव असतात ते मत गेले म्हणजे ह्या पेशंटला किती बरं वाटलं आणि तो किती सुखात राहिला का दुःखात राहिला ही खरोखर विचार करण्यासाठी तिसरा एक फॅक्टर असतो तो म्हणजे इन्फेक्शनचा फॅक्टर म्हणजे आत्ता मी सुरुवातीलाच ह्या पेशंटच्या बाबतीत सांगितलं तसं युरिन इन्फेक्शन असं लक्षण घेऊनच आपल्याकडे पेशंट येतात आणि ते इनडायरेक्टली आपल्या मनामध्ये ते थोडं काय गुन्हा राहतं की हे इन्फेक्शन आहे आणि हे इन्फेक्शनचं काय झालं तर ते इन्फेक्शन बरं व्हायला पाहिजे आणि आता गाडगे सर नेहमी सांगतात तसं हे अँटीबायोटिक्सचा एरा जो आहे आता सध्या आलेला तो सुद्धा काही वर्षांनी नष्ट होईल कारण रेझिस्टन्स असा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे आणखीन आता एक परवा एक मी असं ऐकलं 
की मुंबई मध्ये सर्कल ड्रायर्स म्हणून एक आला आणि तो स्मॉल पॉक्सचा व्हेरियंट आहे म्हणजे स्मॉल पॉक्सचं इरॅडिकेशन केलं असं खूप म्हणजे जोरात त्याचा गाजा वाजा केला जात इथे वीस वर्षांपासून स्मॉल पॉक्सची एकही केस सापडली स्मॉल पॉक्स जरी नसला तरी त्याचा भाव आहे ना तो सर्पंट व्हायरस नावाचा एक नवीन आहे तो त्याचा व्हेरियंट आहे आणि तो आलेला असा आता एक बातमी नेक्स्ट मूत्र संबंधित व्याधींमध्ये हा एक खूप मोठा भाग आहे अश्वरी नावाचा आणि त्याच्यावरती अनेक विद्या अनेक चिकित्सा यशस्वी करतात ही गोष्ट आता म्हणजे लौकिक अर्थाने जे म्हणतात ते सिद्ध व्हायला पाहिजे तशी सिद्ध झालेली आहे त्यामुळे त्याच्यात मी काय तर फारसा हे करणार नाही फक्त एक दोन गोष्टीकडे मी तुमचं लक्ष देतो की अश्वरीच्या संक्रांतीमध्ये जी घटना घडते त्याच्यामध्ये वस्तीगत होऊन शुक्र पित्त ह्या उत्तप ह्याचा शोषण करण्याचं काम वायू हा करतो आणि त्या अश्वरीला एकत्र बांधून करण्याचं काम कफ हा करतो आणि त्यातनं तो अश्वरी निर्माण होतो आणि तिथे उदाहरण त्यांनी गोरोचनाचं दिलेलं आहे गोरोचन जसं गायीच्या मित्राशी तयार होतो तसं त्या तसा मित्राच्या मध्ये तो अश्वरी तयार होतो म्हणजे हे गोरोचन काहीतरी तयार होतं गायीच्या मित्राशयामध्ये हे त्यांना माहिती होतं पित्ताशयामध्ये तयार होतं पित्ताशय ही काही बाहेर दिसणारी गोष्ट नाही ती शरीराच्या आतमध्ये असू नये आणि हे गायीचं जर का त्यांना माहिती होतं तर मग किडनीच्या आतमध्ये होणार असतो किंवा गॉलगडरच्या आतमध्ये होणारे माणसांमध्ये होणारे असतो त्यांना माहीत नव्हते असं म्हणणं की खूपच लाज ते माहीत नसणं हा फॅक्टर त्याच्यातला आपल्या डोळ्यासमोर येतो चक्कर त्यांना माहीत नव्हतं असं आणतात लोक तर तसं नाही नेक्स्ट हे ह्याला स्टॅग हॉल कॅपिटल्स म्हणतात अश्मरीचे मी एक मी सुपर अश्मरीचे एक उदाहरण मी सांगतो आणि स्टॅग हॉल म्हणजे स्टॅग म्हणजे ते काळजी आहे त्याचे ते शिंगा जसे असतात त्याच्यासारखा तो कॅल्क्युलस किडनीमध्ये तयार होतो दिसतो तुम्हाला दोन लोकांचं तर अशा स्वरूपाचं हे सोनोग्राफीचे रिपोर्ट घेऊन काही वेळेला पेशंट्स येतात हे माझ्याकडे म्हणजे माझ्या जवळच्या नातेच केस आहे आणि त्यांना माझ्याकडे एकोणीसशे पंच्याण्णव साली आणलं होतं याच्यासाठी आणि त्यावेळेला मी सांगितलं आणि त्यावेळेला हायड्रोमेट्रॉसिस वगैरे असं बरंच काय काय त्यांचं गंभीर त्यांचं ते चित्र निर्माण केलं काय जर स्टेटमेंट दिली पण हेच कमी करायचं असेल तुम्हाला तर काय करून तुम्हाला इंटरव्हेन्शन करायला लागेल असं मी त्यांना सांगितलं त्यानंतर ह्या पेशंटने त्यांचं म्हणजे त्यावेळेला काहीतरी पंचावन्न साठ काहीतरी असेल आणि आत्ता ही केस झाल्यानंतर म्हणजे इकडे जायचं ठरवल्यानंतर मला त्यांच्या आठवणी त्यांना असं स्टॅगॉन कॅम्पेन सुद्धा होता म्हणून मी त्यांच्या मुलाला फोन केला की ते काय झालं नाही यायचं तुझ्या स्टॅगॉन कॅम्पेन सुद्धा आणि त्यावेळेला सर्जरी सांगितली होती आणि हायड्रोनेट्रॉसिस आणि किडनी फेलिअर होईल वगैरे असं सगळं सांगितलं होतं तर म्हटलं चांगली आहे की आई कुठं काय झालं म्हणजे काय सर्जरी वगैरे करायला नकोच म्हणाली म्हणलं तर त्याचं काय झालं तर काय काय माहित नाही आता शहात्तर वर्षाचे आहेत आनंदात आहेत म्हणजे काय काय तर असं म्हणजे तो कॅल्क्युलस हा त्रासदायक आहे का आपणच स्वतःला त्रास करून घेतो आहे असं सगळं इथपर्यंत हे अप्रवृत्तीजन्य व्याधी झाली आता इथून पुढे अतिप्रवृत्तीजन्य व्याधी म्हणजे ते आरशा अध्यायामध्ये जसं सांगतात की आतापर्यंत सगळं गाणं शक्यतो झालं आता पुढचं ते म्हणजे मग एकदम भीती वाटते की अरे बापरे आता इथून पुढे अजून ह्याच्या गोळी गाठशील तसं काही घाबरू नये का फार वेळ नाही हे जरा थोडक्यातच मी सांगतो तर विंशती प्रमेन हे अतिप्रवृत्ती जे व्याधय अनेक व्याधी प्रमेह म्हटलं की ते एक व्याधी असं नाही ते अनेक व्याधी आहेत आणि हे जसं राजयक्षमामध्ये तो असा एकटा नसतो तो सगळ्या सगळा ग्रुप असतो राजयक्षमामध्ये सगळ्या व्याधींचा गट असतो आणि विशेषतः चर्कल्यानं निदानस्थानात दिलेले जे आठ व्याधी आहेत 
हे सगळंच व्याधींचा गट अशा स्वरूपाने व्यक्त होत त्यामुळे आपल्याला चिकित्सा करताना नेमका त्या गटातला कुठला प्राणी ते ओळखून काढून चिकित्सा केलेली चांगली असते त्याचा ओव्हरऑल आपण व्ह्यू घेऊया त्याच्या फार फलक जाण्यात एखाद्या दौरा नाही आपण हेतूमध्ये मुख्यतः मनोहर श्रेष्ठ आणि अबुद्ध निधन या दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये प्रकट असतात आणि कमी अधिक प्रमाणात मोठ्या लोकसंख्येमध्ये ही स्थिती बहुद्रव श्रेष्ठ अबुद्ध निधन ही मोठ्या लोकसंख्येमध्ये असते आणि ह्याचं पार्श्वभूमी ह्याचं सुद्धा आद्य उत्पत्ती दिलेली की लोभामुळे ज्या गणांनी अति ह्याचं प्राशन केलं काय हवे भागाचं त्यांना प्रमेह उत्पन्न झाला असं त्यांनी केलं म्हणजे याचा अर्थ मी मला असं म्हटलं तसं इट इज काइंड ऑफ एम्बेडेड इन आवर जीन्स असं म्हणजे की ते समजवतात तर मोठ्या लोकसंख्येमध्ये ही स्थिती उपस्थित आहे आणि त्याच्या पुढे काही विशिष्ट एक घडले की मग प्रमेहाची अभिनय वृत्ती होते म्हणजे त्याची व्यक्तता होते म्हणजे आपल्याला तो आहेच आहे फक्त त्याची व्यक्तता होऊ नये एवढा आपण प्रयत्न करणार आहोत हे महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे आणि त्यामुळेच हा बरा जर व्हायचा असेल तर बऱ्या होण्याची सुद्धा मर्यादा काय असेल हे लक्षात येत म्हणजे त्याला एका विशिष्ट पातळीपर्यंत नेऊन आपण बंदिस्त करून घेऊ शकतो त्याच्या पुढे तो बरा होणं अवघड आहे ही गोष्ट समजून घेण्यासारखी गोष्ट आहे पण तरी त्यातल्या त्या कफाची लक्षण असलेली आणि कफामुळे होणारे जे असतात ते दहा जे काही व्याधी आहेत ते साध्य स्वरूपाचे आहेत पित्ताची लक्षण असलेले आणि तशी व्यक्तता म्हणाली जरा तर अवघड आहे आणि वाताचं जर का त्यांनी स्वरूप धारण केलेलं असेल तर ते असाध्य आहे असं असाध्य तिकडे जास्तीत जास्त ती झुकत जातात असं लक्षात करा दुसरी घटना याच्यामध्ये घडते ती म्हणजे हे अबद्ध धातू जे आहे त्याच्यामध्ये कप कपाचा प्रकोप होणं ही घटना त्याच्यामध्ये घडते संप्राप्तीमध्ये आणि प्रकोप झाल्यानंतर हे मेध मांस मेधस्य शरीरा कपोप असते गतम अदृश्य म्हणजे मेध मांस त्यांच्या ठिकाणी निर्माण झालेला क्लेग हा वस्ती गत होतो तर गत ही जी गोष्ट आहे याचं कधी कधी म्हणजे मिसइंटरप्रिटेशन आपल्याकडनं जाऊ शकतो की तो गत होतो म्हणजे तो कफ उठतो आणि त्या बस्तीमध्ये जाऊन बसतो तर गत या शब्दातनं त्याची गती अभिप्रेत आहे आणि स्थ या शब्दामध्ये त्याचं स्थान अभिप्रेत आहे म्हणजे या सगळ्या शरीरातल्या मेध कफ आणि क्लेद ह्या जास्ती झालेल्या भाव पदार्थांना बस्तीच्या दिशेने गती उत्पन्न होते म्हणजे त्या ठिकाणी ते व्यक्त करत राहतात स्वतः शाखा गोष्ट गतीमध्ये सुद्धा जो अर्थ अभिप्रेत आहे की गोष्टाच्या ठिकाणी त्या दोषांना गती प्राप्त होते म्हणजे त्या ठिकाणी ते व्यक्त करीत राहतात स्वतः त्याला टाइम लिमिट असं नाही आहे किंवा त्याला सिंगल लोकेशन आहे अशी गोष्ट नाही आहे त्याच्या तर अबद्ध धातूंना वस्ती गोष्टाकडे गती ही प्राप्त होते आणि त्याच्यानंतर त्याला नेक्स्ट गौण नामविशेष असं त्याला प्राप्त होतं तर गौण म्हणजे गुणांवर आधारित आहे पण प्रमेह हा गुण म्हणजे विशेषत गुरुवादी गुण जे दिलेले आहेत त्यांच्या त्यांच्या म्हणजे अंडरस्टँडिंगसाठी एक प्रमेह व्याधीचा अभ्यास हा करतो फार उपयोगी आहे आणि त्या गुणानुसार ज्या गुणांच्या रूपाने मूत्रामध्ये व्यक्ती होईल त्यानुसार त्याची विभागणी चिकित्सेसाठी केली हे त्याच्यामध्ये महत्वाचं लक्षात द्यायला पाहिजे तर शरीर क्लेद असतो शरीर श्लेष्मी विश्रहा श्लेष्म मूत्राशय मूत्रातून आपत्य नाना श्लेष्मी कैदी एवढी कसे म्हणूनही उपस्थित जेते म्हणजे ह्या दहा गुणांनी तो मुक्तो उपसर्ग त्याला उपसर्ग होतो श्वेत शीत मुहूर्त पिच्छे आच्छ सिद्ध गुरु मधुर सांगर प्रसाद म्हणून आणि एकेकेनं अनेकेनं यातल्या एका गुणांनी सुद्धा प्रकृतीत होऊ शकेल किंवा अनेक गुणांनी सुद्धा होऊ शकेल भूयस्तर उपसर्ग म्हणजे बाकीचे गुण थोडे असतील आणि काही गुण भूयस्तर असतील तर समाख्यम गौणम नामविशेष त्याच्या सारखं म्हणजे त्या गुणांचं गौण म्हणजे त्या गुणांसारखं नामविशेष त्याला प्राप्त होत 
दोषांना शरीराच्या बाहेर काढून टाकते आणि लघुत्व निर्माण होते म्हणजे तिथे दोषांना शरीराच्या बाहेर काढणं असा भाग घडतो मग तो सरत्वामुळे घडतो सरत्वामुळे शरीरात शरीर ही वेगळी एंटिटी आहे आणि गुण ही वेगळी एंटिटी आहे शरीरात एखादा गुण जेव्हा परिणाम करतो तेव्हा त्याला शरीराचे काही नियम लागू होतात म्हणजे आता ह्या बाबतीत एखादी सरळ औषधं शरीरामध्ये पोचलं तर तिथे वायू हा डिटरंट असतो आणि तो तुमच्या शरीरामध्ये ते टाकाऊ दोष तेवढे बाहेर काढून टाकतो आणि आता वायू जर का असतो तर दुसरं अजूनही काही डिटरंट्स असतात उदाहरणार्थ औषध शरीरामध्ये गेल्यानंतर अग्नीचं त्याच्यावरती क्रिया होतं अग्नीमुळे त्याच्यात काही बदल होतात आणि म्हणून तोही एक डेटरंट ठरतो औषधाचं शरीरावर काम होण्यासाठी मग वायू झाला आणि अग्नी झाला तर तिसरा एकच राहिला तो म्हणजे पकडोष तोही एक डेटरंट म्हणून असतो म्हणजे शरीरातले दोष हे त्या औषधाचं काम करण्यासाठी डेटरंट म्हणून काम करतात त्यामुळे हा सामान्य विषय सिद्धांत हे आपल्याला डायरेक्टली या बाबतीत लावता येत नाही विशेषत प्रमेयाच्या बाबतीत गुणांचा भाग खूप मोठा महत्वाचा आहे मूत्रादी वर्ण निधन भेदमेश दिलेला आहे तो वर्ण इत्यादी भेदांवर ना त्या मूत्राच्या गुणांचा आपण आकलन करून घेतो आणि त्या गुणानुसार आपण त्यांना चिकित्सा देण्याचा प्रयत्न करतो हे विशेषत उदाहरण ही सगळी कफज मिहाची आहे त्यातला चिकित्सेचा आणखीन एक पुढे गेलो नंतर परीक्षा नंतर परीक्षण हा एक खूप मोठा विषय कमी थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करतो की त्यांनी सुरुवातीला शिकायला वगैरे सुरुवात केली बी एम एस ला तेव्हा हाचिसन नावाचं पुस्तक हाचिसन स्क्रिनिकल मेथड्स पुस्तक वाचलं आणि ते वास्तविक पुस्तक फार चांगलं म्हणजे क्लिनिकल डायग्नॉसिस ज्या काळी एलोपॅथीमध्ये जास्त हाचिसन हा सर रॉबर्ट हाचिसन हा अठराशे सत्त्याण्णव मधला माणूस म्हणजे त्याला जेवढं लिमिटेड आपतत्व यायला हवं तेवढं धरायला हवं त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की व्हेन युअर डेड पेशंट विजिट यू हॉन्ट यू इन द मिड नाईट and ask you why you uh, why i am not cured then they will not ask you why you didn't uh, do all those fancy examinations on me they will ask you why didn't you check in my urine motor parikshan pramaya cha baptit tar te tasa cha hai ani tya mane mi phar durlakshi mahat hai gela kahi varshan madhe mi phar nahi pani shambhar divasa lokan cha motor parikshan karu pramaya cha motor cha darshan kela ani चिकित्सेमध्ये एक तत्व म्हणून हे दोन भाग पडतात स्थूल प्रमेही बलवान पुरुष आणि परिदूर बल त्यातलं गृहणपणाचं करायचं आणि पुरुष बलातील माणसाचं संशोधन करायचं हे कॉमन प्रिन्सिपल्स आहेत याच्यात फार म्हणजे एक्सप्लेन करण्याची जरूर नाही त्याच्यानंतर संतर्पण कोणाचं करायचं त्याचं म्हणजे मन शोधून झाल्यानंतर संकल्पन करायचं असं विधान पुढे मधुपम जेव्हा मूत्र प्रवर्तन दिसतं हे एक महत्वाचा मुद्दा आहे त्यावेळेला दोन प्रकारचा विचार मनामध्ये येतो किंवा यायला पाहिजे त्यात विविध विचार की क्षीण दोषांमुळे झालेला आनंदात्मक आहे का संतर्पणामुळे कपसंभव मेह आहे हा त्याच्यामध्ये विचार करायला आणि ह्याचा साध्या साध्यत्वाच्या बाबतीत खूप विचार करायला पाहिजे कारण कफजन्य मी हे साध्य सांगतो पण असंही आहे की पुढे एक वर्ष झालं की सगळेच मी किंवा कालांतराने सगळेच मेह हे मधुमेहामध्ये परिवर्तित होतात आणि मधुमेह हा भारताचा मेह आहे आणि तो असा मेह पण जे परिवर्तित अशा स्वरूपाचे मेह आहे त्याचा साध्यत्व जरा जास्त प्रमाणात असतो हे थोडंस याच्यामध्ये लागतो कफत हे दहा आहेत आणि अष्टांग संग्रह आहे एका प्रकारावरती एक औषध असं फार सोयीस्कर विभागणी करून ठेवतात हे असं मला खूप आवडतं की एक अवस्था आणि एक औषध साधं सोप एकच औषध वापरलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी त्याचा संबंध लावता येतो 
खूप औषध असले की माझ्या डोक्यात काहीच शिकत नाही कशाने काय झाले की काहीच काय तर त्यातलं विशेषतः जर मी ह्यामध्ये पाहिजे जात किंवा समजा खदी वगैरे हे मी औषधं वापरलेली आहे तिथे शनिवार मेहाचं मी माझ्या सुद्धा सांगितलं खदी रोग तुम्ही नंतरही अनेक पेशंट्स मध्ये वापरतज सहा महिन्यांमध्ये नेक्स्ट ही औषधं आहेत आणि पुढे वातज चतुष्क मेहांमध्ये ही काही औषधं ही अगदी सिम्पल आणि सहज सहज वापरण्यासारखी औषधं तर याच्यात एकच आपल्या नाहीतून मित्र परीक्षण करून त्याचा प्रकार ठरवायला पाहिजे एकदम उदाहरण सांगतो नेक्स्ट अठ्याहत्तर वर्षाची स्त्री आता हे इतर मित्र परीक्षण वगैरे असं केलं सुद्धा नाही आहे पण प्रमेयाच्या बाबतीत सुद्धा वेगळं असतं त्याच्यामध्ये सांगतो की ह्यांना लक्षणं काय होती तर इन्शुलिन दिल्यावरती मुख्या गौरवल्य श्वास स्वेद प्रवर्तन असा एकदम सगळं त्रास व्हायचा आणि एका महिन्यात ती वेळा ऍडमिट करायला म्हणजे मुर्छा म्हणजे इतकी की आता ते सगळ्याच अवस्था म्हणजे थोडक्यात ते जे काही हायपोत गेला असं जे काही प्रसिद्ध गोष्ट आहे लक्षण आहे ते त्यांना प्राप्त होत असे आणि त्यांची शुगर नेहमीच सहाशे वगैरेच्या दरम्यान असायची आणि त्यांचं अनेक वर्षापासून नॉन डायबिटीस मेंडेस असा होता आणि ते बी एस एल मॅक्स त्या मॅक्स लिहिलेलं होतं ऍक्च्युली त्यांची चारशे ते सहाशेच्या दरम्यान नेहमीच शुगर कुठं कुठं असायचं नेक्स्ट प्रत्यक्ष बघितल्यानंतर स्थूल्य वजन पंच्याहत्तर किलो माणस येथीमध्ये पंधरा वर्ष हे जे या अजिंचे निस्तर फार लोक गेले आणि त्यांनी दोन मुलींना वाढवलं फार कष्टाने वाढवलं आणि त्यानंतर त्यांच्या म्हणजे एका मुलीकडे म्हणजे जावळी त्या राहत होत्या आणि ते जावळी अतिशय चांगले सद्गुण होते पण ते कधी कधी असं असतं ना की फार जरी एखादा चांगला माणूस असेल तर त्या चांगलेपणाचा पण माणसाला त्रास होत राहतो तर तसा काही प्रकार यांच्या बाबतीत होता की आपण असं एक दुसरीकडे जाऊन राहतो असं त्यांची भावना दौर्बल्य स्वेदाधिक्य कारणांमध्ये प्रवृत्ती पाहत आहार वगैरे नेहमीची लक्षणं होती आता ह्यांचं निदान हे असं करायला लागलं इन्शुलिन जन्म मोर्चा आता हे येथून मध्ये ऍड करण्याची गोष्ट झाली प्रमेय होताच स्तब्ध आणि वातावृद्धी माणूस आहे चिकित्सांमध्ये हे तू चालू होतं म्हणजे इन्शुलिन बंद करणे आता हे तसं म्हटलं तर प्रॅक्टिसच्या माझ्या सुरुवातीच्या काळात ही गोष्ट होती आणि इन्शुलिन बंद करणे ही त्या काळात धक्कादायक गोष्ट होती आता मला इतकं भीती वाटत नाही मी आता धारा धारा सांगतो कशी बंद करायची काही आणि ते इन्शुलिन दिल्यानंतर मोर्चा संन्यास वगैरे ते मृत्यूपर्यंत गेले माणूस तरी चालेल पण इन्शुलिन बंद केल्याने जेव्हा तसं झालं तर मात्र काहीतरी म्हणजे चुकीचं असं काहीतरी त्यावेळेला अजूनही असेल समाजात भावना त्याची आहे त्याला अवस्थेनुसार ही औषध केली बसेल तर तसं मात्र शिंपे अभ्यास वगैरे वगैरे नेक्स्ट तर ह्या सगळ्या उपचाराने आपल्याकडे म्हणजे त्यांचं ते सगळं उपचार बरोबर होतोय का नाही त्याला पेशंटला आपल्या औषधांचा फायदा होतो का नाही हे बघण्यासाठी टेस्ट काय नाही असं म्हणजे युरिन तुमची तपासून बघा हा एक भाग झाला मित्र परीक्षा पण त्याच्यापेक्षा मोठी टेस्ट ही आहे आपल्याला वर्क लिहिली बरं वाटलं पेशंटला बरं वाटत आहे अशी जी काही आपली भावना असते ही काही कुठे तपासण्याची आणि त्याची लिहून त्याचा रिपोर्ट देण्याची सोय असते ते फार बरं झालं असतं तर शुगर मात्र मुळेच त्यांची कमी झाली नाही ती दोनशे आणि सहाशेच्या मध्ये प्रक्षेप होत राहील एक वर्ष नंतर मग त्यांचा पालक अनियमित झाला आणि डायरेक्ट मग वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी पुन्हा नियमित पालक झाला म्हणजे आता वयाच्या नव्वदाव्या वर्षी त्यांना काही का होईना इतके वर्ष जगले आमच्या बंद करून आणि खूप चांगल्या अवस्थेत सगळे लक्षण कंट्रोल मध्ये असताना हाच त्याची म्हणजे इट सेल्फ इज एन अचिव्ह आणि मग ब्याण्णव वर्ष त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला आणि त्यांची शुगर त्यावेळेला सहाशे होती ही सांगायला आनंदाची गोष्ट काय होती फिजिशियन्स जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी चेंज 
to focus on patients' lives rather than patients' bodies. Ata hi vartar kahi kahi pardeshi yoga sudhan swikarala lagre. But unfortunately, healthcare field, the pharmacy industry cha hata asliam mule physicians sa role kami kami hota hai. Ani drugs sa role wahat. Hopefully, kadhi na kadhi tere lokal na. ती गोष्ट कळे आणि त्याच्याकडे फोकस केला जातो असे आपण आशा करतो नेक्स्ट अजून एक केस आहे बहात्तर वर्षाचे गृहस्थ व्यवसाय सुद्धा किती बोर्ड आहे बुक स्टॉप फळांचं दुकान म्हणजे ते खात असतील असं गृह करायला तयार होते म्हणजे आता हा माल खपला नाही तर दुसऱ्या दिवशी त्या फळांचं काय होणार आहे ते त्यांना माहिती असत त्यामुळे ते आजच वापरून टाकतात असं त्यांनी हेतू म्हणून बाळगला तर काही चुकीचं नाही हे लक्षात आपण भ्रमकंप उरकल्या नख काश्य नख काश नखांपर्यंत विकृती पोचलेली आहे म्हणजे आधी असते नंतर नख त्याचा बैल तयार होते खोल संपात केली पादशोध उभय पादनाश्य पादनंतर प्रवृत्ती मुक्त मूत्रता नेक्स्ट चक्कर सार्वजनिक मुळे बरं वाटत हिस्ट्री ऑफ एनजीओ एनजीओ पक्ष दौर्बल्य पक्ष बदलायचेनर आहे आणि लेसिक्स म्हणजे युरिनला जास्त होती का मग जरा अजून जास्त होत आहे असे वातप्रमेह अतुक्षय ऋतू असं माझं निदान आता इथे जर क्लिनिकल आले मत आहे वाताची अवस्था आहे प्रमेह संदर्भ जन्य चालू आहे प्रकाश वेळ तो होऊ शकत नाही प्रकाश विस्तारा पाहिजे पण अशा अवस्थेमध्ये त्यांना सुरुवातीला तर पहिल्या अवस्थेत चिकित्सा करणं संदर्भ चिकित्सा करणंच गरजेचं असतं म्हणून सर्व शतावरी कल्प हा हे दमतशील औषध आहे प्रमेहाच्या वयस्कर रुग्णांमध्ये वापरण्यासाठी त्याचा उपयोग असा होतो की बरेचसे डायबिटीस वाले वयस्कर लोक हे चोरून साखळी खात असतात आणि घरातल्या लोकांचं त्यांच्यावर ते फार बारीक लक्ष असतं कुठल्याही मार्गाने त्यांच्या पोटात साखर जातं का म्हणून आणि त्याला स्वतःलाही असं वाटत असतं की अरे साखर नाही खायला पाहिजे आणि आपण औषधातच घालून जेव्हा साखर देतो तेव्हा त्यांचा आनंद म्हणजे नुसता वर्णन करण्यासाठी असतं त्याच्यामुळे त्यांच्या शरीरावर मनावरती जो संतर्पण परिणाम होतो त्याचा ती खरी चिकित्सा आपल्या दृष्टीनं ती चिकित्सा आणि आणखी काही बरा गोगुळा शिवरंध वगैरे अशी औषधं दिली उपशय मात्र उभय पाद हर्ष हे लक्षात त्यांचं पैसे पर्स तर तसंच राहिलं मात्र आधीची जी काही कंप प्रमाद उरपल्य वगैरे आणि अर्थातच त्यांची बाकीची औषधं मिक्सटार वगैरे ही सगळी बंद केली होती आणि तरी सुद्धा बाकीची सगळी लक्षणं त्यांची कमी झाली मग तो पादहर्ष लक्षण होतं त्याच्यासाठी वेगवेगळी काही औषधं वापरून घ्यायची किंवा नावाच्या नंतर प्रमाणात पण पादहर्ष काही म्हणजे प्रत्येक वेळेला पेशंट आला मुंगी है अभी डॉक्टर साहेब हे त्याचं ठरलेलं बाकी असायचं त्याच्यानंतर मध्येच असा एक एपिसोड झाला की अठ्ठावीस अकरा चौदा उगा शूल झाला त्याला आणि मग तो आय सी यू मध्ये ऍडमिट झाला पण त्याला ते गोड औषध खाऊ घातलं आणि तो इतका त्याचा विश्वास माझ्यावर बसला होता की त्या आय सी यू मधनं तो सरळ उठून चालू लागला आणि ए एन ए डिस्चार्ज घेतला आणि तो डायरेक्ट माझ्याकडे युज करत आणि जानुशूल आणि वृषूल असे लक्षणं त्याचे होते त्यावेळेला त्याला अवस्थेसाठी औषध मला अभ्यास जास्त म्हणजे कष्ट बघायचे औषध दिली त्याने मला पुष्कळ बरं वाटलं नेक्स्ट मात्र मुंगी आहे डॉक्टर साहेब उभय पाद परीक्षा मग शेवटी मुक्त परीक्षा हे सुरुवातीला करण्याची गोष्ट आहे शेवटी खरं तो मुक्त परीक्षा केलं तर मुक्त परीक्षणात मी असं ठरवलं की जरा आपले जे गुण मुक्रामधले काही काढता येतं असं बघून उदक मेहाचं एक सूत्र आहे ते मला सापडलं म्हणून मी श्लोक वरती दिलं पण गुणांचं परीक्षण खाली दिलेलं आहे गुरु मंदई नसलं आणि त्याला मी असं एक प्रयत्न करून बघितला की त्याला डिग्री द्यायची 
नाही म्हणूनच एक मित्राचं परीक्षण केलं परीक्षण म्हणजे आपण फक्त दर्शन आणि कामकाज थोड्या प्रमाणात गंध परीक्षण एवढं करू शकतो पण तेवढ्या मार्गाने शेवटी गुण हे तरी काय गोष्ट आहे हे हे कुठल्याही लॅबोरेटरीमध्ये करणारी गोष्ट हे फक्त वैद्यला होणारं परसेप्शन आहे आणि ह्या परसेप्शनचं ट्रान्सलेशन तुम्ही चिकित्सेमध्ये करणार आहात त्या गोष्टी आणि जर परसेप्शन असेल तर आपण पाहून आपल्याला जे परसेप्शन होते ते लिहून ठेवायला काय मग हे जे काही मला परसेप्शन झालं की एकदम समजा मी असं ठरवलं की जे वन टू फायव्ह हे गुरु असतात आणि मग लघुच्याकडे मायनस वन मायनस टू मायनस थ्री असं त्याला व्हॅल्यूज द्यायचं आहे आणि अशा स्वरूपाचं ते येईल आणि त्याकडे ते विद्यार्थी येतील तिला म्हणजे विद्यार्थी येतील तिला म्हणजे तू पण असं तुझ्या पद्धतीने सांग याचे गुण काय असतील तर ते आणि विशेष म्हणजे ते बरेच जुळले म्हणजे बघा आपण ह्युमन इंटरव्हेन्शन आणि ह्युमन म्हणजे इंद्रियांचं जे काही परसेप्शन असतं हे सुद्धा काही प्रत्येक वेळेला मिसमॅच होतं असं नाही ते बऱ्याच अंशी जुळतं आणि ते जुळलं तर त्याचा फायदा होतो आणि ह्या निरीक्षणावरनं तो उगा तो मेहना असेल आणि शिवाय ही लक्षणं आजच्या मुळेच लक्षित करून द्या याच्यावरनं असं मला वाटतं की उगा तो मेहना म्हणजे काय 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 करावं नेक्स्ट तर मी हे औषध दिलं पाहिजे जे आता उगा तुम्ही याचं औषध आणलेलं आहे आणि तुमच्या औषधचा पाहिजे पाच मधात मी द्यायला सांगतो तसा दोन वेळा दिला मुंगी कम हो गया डॉक्टर असं सतरा तारखेला त्यांनी सांगितलं आणि नक्त मित्रता वगैरे लक्षात आपण त्याचं कमी सांगितलं हे एक आत्ता जो मी मुद्दा मांडला की परीक्षण ही आयुर्वेदाच्या माध्यमातून जी परीक्षण केली जातात ही व्यक्तिनिष्ठ असतात आणि त्याला वस्तुनिष्ठ असं म्हणजे त्याला सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह असं मला म्हणायचं आहे आणि त्याचं वस्तुनिष्ठ म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे सब व्यक्तिनिष्ठ म्हणजे सब्जेक्टिव्ह असं त्याच्यामध्ये अर्थ तुम्ही घ्या आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा आपण सब्जेक्टिव्ह तुमची काही निरीक्षण असतात किंवा रुग्णाचे सुद्धा काही निरीक्षण असतात ती जेव्हा तो मांडतो तेव्हा त्याच्यावरती एक बर्डन ऑफ प्रूफ तयार आता ही लिगल टर्म आहे बर्डन ऑफ प्रूफ म्हणजे ती गोष्ट सिद्ध करण्याचं बर्डन त्या व्यक्तीवरती तयार आता सब्जेक्टिव्हली ज्या गोष्टी आपल्याला कळतात त्या गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे दुसरा काहीही मार्ग नाही तुमचा शब्द हा एवढा एकच मार्ग तुमच्याकडे आहे आणि एकाच गोष्टीचं निरीक्षण सगळ्यांना अगदी सारख्या प्रमाणात होईल असं नाही स्वतंत्र स्वतंत्र प्रणाली प्रत्येकाला थोडा थोडा भेद त्याच्यातला जाणवत असतो याला सब्जेक्टिव्ह असं म्हणतो पण त्या भिन्नतेमध्ये सुद्धा एक प्रकारची ऑब्जेक्टिव्हिटी की आपल्याला आणता येऊ शकतो मग असं जसं मी उदाहरण दिलं की त्या विद्यार्थिनीला सुद्धा सर्वसाधारण तशीच गुण दिसत आहे आणि मला सुद्धा तसेच गुण त्याच्यामध्ये सापडतो तर हे दोन पद्धतीने होतं ही सब्जेक्टिव्हिटी एक म्हणजे रुग्ण सब्जेक्ट म्हणजे त्या रुग्णाला एखाद्या पेशंटला तुला किती दुखतंय रे बाबा म्हणजे झिरो टू टेन असं पेन स्केल असं एक पद्धत की त्या पेन स्केलवरती तुला किती दुखतंय मग थ्री दुखतंय मग एट दुखतंय हे रुग्णाच्या बाबतीत आहे आता हे इतकं इतकं सब्जेक्टिव्ह आहे पण तरी देखील हे गोष्ट ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून वापरली जाते दिसेल कारण एखाद्या पेशंटला एखादी वेदना एखाद्या क्षणी जर का नाईन आउट ऑफ टेन वाटत असेल तर तेवढीच वेदना दुसऱ्या क्षणी टू आउट ऑफ टेन वाटेल आहे की असं इतका भेद होऊ शकतो ना त्याच्यामध्ये वेदनेमध्ये फक्त वेदना हे उदाहरण नाही वेदनेशिवाय आणखीन कितीतरी परसेप्शनच्या गोष्टी आहेत आणि पेशंटला बरं वाटणं ही गोष्ट परसेप्शनचीच आहे आणि आपल्या शास्त्रामध्ये दिलेल्या काही गोष्टी काही लक्षणं विशेषतः हृदयशुद्धी इंद्रियशुद्धी ह्या परसेप्शनच्याच गोष्टी आहेत आणि तुमच्या परसेप्शनवरतीच त्याचं निदान हे फरक असतं या रुग्णाच्या बाजू नेक्स्ट आता हेच गोष्ट वैद्याच्या बाबतीत पण होत म्हणजे मला तपासताना सापडलेलं एखादं साईन म्हणजे लक्षण किंवा तुम्हाला जाणवलेली त्या रुग्णाची संप्राप्ती ही दुसऱ्या कुठल्या वैद्याला जाणवलेल्या संप्राप्तीपेक्षा भिन्न असेल आणि ती कशावर अवलंबून असेल 
तर ह्या चार पाच गोष्टी मला अवलंबून असतात एक म्हणजे बेस्ड ऑन नॉलेज त्याच्या त्या व्यक्तीच्या ज्ञानावरती अवलंबून असेल द्रव्यांच्या ज्ञानावरती विचारच्या ज्ञानावरती त्याला जे ट्रेनिंग मिळाले आता मी पलटकरचा रनकडे जात होतो मला काही मी एक सवय लागली सर जसं करतात तसं करायचं सरांच्या पुढीमध्ये कोण औषधं कोणती औषधं असायची म्हणून तशीच ती सवय लागली पण ते म्हणजे आता त्याला म्हटलं तर खूप मर्यादा आहे तशी ती सवय लागली पण त्याच्यामुळे इतर औषधांचं इतका मोठा स्पेक्ट्रम असताना तो वापरण्याकडे माझा कल झाला नाही नेक्स्ट आहे तो म्हणजे इंटेंट खूप महत्वाची गोष्ट आहे की आता त्याच ही मुद्दाम इंग्लिशमध्ये लिहिली कारण याचे काही छटा आपल्याला या भाषेत करू शकते आजच्या काळात तसं इंटेंट म्हणलं तर इच्छा असं त्याचा अर्थ होतो पण इच्छा म्हणलं की त्याचं इंटेंट आणि डिझायर असे दोन भाग डिझायर ही मिरळ गोष्ट डिझायर म्हणजे वेगळ्या प्रकारची इच्छा असते आणि इंटेंट म्हणजे इंटेन्शन ही वेगळ्या प्रकारची इच्छा असते आणि त्या वैद्याचं इंटेन्शन हे ही जी काही टोटली सब्जेक्टिव्ह फेनामन आहे हे त्या पेशंटला बरं करण्यामध्ये फार मोठा सहभाग घेत असत पुढचा जो भाग आहे तो इंटेशन त्या वैद्याला इंटेशन मी समजणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत म्हणजे आपण त्याला असं म्हणून मराठी आपोआप समजणार आहे तो तो भाग सुद्धा त्याच्या चिकित्सेमध्ये रोल प्ले करत असतो म्हणजे आपण आपल्या शास्त्रामध्ये एखाद्या परीक्षण उदाहरणार्थ मूत्र परीक्षणामध्ये ऑब्जेक्टिव्हिटी आणण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धा त्याला एक विशिष्ट प्रकारची मर्यादा ही असणार आहे परंतु तो प्रयत्न केला पाहिजे कारण आपल्याला लौकिक अर्थाने काही गोष्टी सिद्ध करायच्या असतील तर ते त्या पद्धतीने करता येतील ही एक गोष्ट आणि आपल्याला सुद्धा आपलं नॉलेज एन्हान्स होण्यासाठी सुद्धा त्या गोष्टी जर निश्चितपणे उपयोग होऊ शकतो पण अल्पवेदर हे सब्जेक्टिव्ह अशा स्वरूपाचं निदान आहे फुलटकर सरांचं नाव माधव असं होत सरांनी लोकेशकर सरांनी सुरुवातीला सांगितलं की इथं उभं राहणं आणि इथं बोलणं फार मोठी जबाबदारी असते आणि इट्स अ प्रिव्हिलेज ऑल्सो आणि मग ही शंका वाटत राहते की अरे आपण योग्य आहोत की नाही पण एक कर्तव्य म्हणून मला हे करावं वाटलं पलटकर सरांनी जर का पंगू लंघे येते गिरी जर आम्हाला उभं करून चालण्याचं जर का काम शिकवलं असेल उभं करायला शिकवलं आणि चालायला शिकवलं असं मी म्हणतो तर गाडगे सरांनी मुकम करोती वाचा गुरुकुलाच्या रूपाने म्हणजे सरांनी माझी ओळख करून देताना मी तर भाषी म्हणजे बोलताना येणार अशा स्वरूपाची तर हे बोलायला शिकवलं गाडगे सरांनी आणि हे काही गोष्टी गुरुशिवाय होत नाहीत आज गुरुपौर्णिमा काही म्हणण्यापेक्षा कुठलीच गोष्ट गुरुशिवाय होत नाही त्याच्या जोडीला आणखीन इथं कितीतरी ज्येष्ठ लोक उपस्थित आहेत पण रामदास स्वामींनी म्हटलेलं आहे त्यांची एक ओबी आहे की व्याघ्र सिंह भयानक देखो ना भयाचे कित लोक परंतु त्यांची पिली निश्चंक तयापुढे खेळत म्हणजे श्रोतृ वर्गाला उद्देशून ते म्हटलेलं आहे की समोरचा श्रोतृ वर्ग किती बलवान असेल तर आपण त्यांचाच एक म्हणजे पिल्लो अशा स्वरूपाने जे काम करतात त्यांना बोलण्याची काही भीती वाटते त्यांना मी बोलू शकतो इथं उपस्थित असलेले अनेक वैद्यांच्यामध्ये सरांच्या शिकवणीचा अंश उपस्थित आहे आणि त्यांच्या त्या गुरु परंपरेला त्यांच्या त्या स्मृतीला आणि तुमच्या या ठिकाणी असलेल्या त्यांच्या त्या अंशाला वंदन करून मी इथं थांबतो